నమస్తే సో శుభకృత్ నామ సంవత్సరం ఆర్ శుభకృ నామ సంవత్సరం ఈ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి వారం ఎలా ఉండిపోతుందో చూద్దాం సో ఉగాది అవ్వంగానే మొదలయ్యే ఈ వారం సో ఏప్రిల్ థర్డ్ నుంచి నైన్త్ వరకు ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో ఈ వార ఫలితాలు మీకు సమయానుకూలంగా ఏమి చేస్తే మంచిది ఏం చేస్తే మనకి శ్రమ వృధా అవుతుంది అని తెలుసుకుని మన యొక్క ప్రయత్నాన్ని సరైన కార్యాలలో సరైన సమయంలో పెట్టినట్లయితే మనకి చక్కటి ఫలితాలు లభిస్తాయి సో ఈ విధంగా మీరు సక్సెస్ కాగలుగుతారు అదే తేడా సక్సెస్కి ఫెయిల్యూర్కి తేడా ఏంటంటే ఏ సమయంలో ఏ కార్యం చేయాలో తెలుసుకోవాలి సో అది మన జన్మ లగ్నాన్ని ఆధారంగా చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీ జన్మ లగ్నం తెలియనట్లయితే మీ బర్త్ డేట్ టైం ప్లేస్ కొంచెం సిగ్గుపడితే మీ ప్లేస్ దగ్గర ప్లేస్ పెట్టండి మా గతి సభ్యులు ఎవరైనా సరే మీకు ఆన్సర్ చేస్తారు ఇంట్లో ఉండే గృహిణులు సైతం మా దగ్గర జ్యోతిష్యం నేర్చుకుంటున్నారు సో వారు చాలా హ్యాపీగా మీకు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అయితే తొందరగా మీరు కామెంట్లో పెట్టినట్టే వారు కూడా స్పందించడానికి మంచి అవకాశం జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా జన్మ లగ్నాన్ని తెలుసుకోండి మీ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం చేసుకోండి మీ శ్రమ అలాగే సమయం వృధా కాకుండా కాపాడుకోండి ఓకే ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ వార ఫలితాలు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఇక శుభకృ నామ సంవత్సరంలో ఈ ఏప్రిల్ మాసంలోనే తొమ్మిది గ్రహాలు మారటం జరుగుతుంది కాబట్టి మా ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో ఎప్పుడు ఏ గ్రహం ఎలా మారుతుంది దాని యొక్క ఫలితాలు ఓవరాల్గా తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ చూడొచ్చు అలాగే వార ఫలితాల్లో కూడా క్లోజప్లో మీకు ఇన్ని మార్పులు చేర్పులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వార ఫలితాలు కూడా ముఖ్యమవుతున్నాయి ఓకే సో ఈ వార ఫలితాల్లో కొంచెం మనకి పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు కూడా ఉంటాయి సో వీటిని కేవలం హెచ్చరికలు మాత్రగానే తీసుకోండి సపోజ్ వర్షం వస్తుంది అంటే మనమేం భయపడం కానీ గొడుగు తీసుకెళ్తాం అలాగే ఇప్పుడు సమ్మర్ ఈ సమ్మర్లో ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉండొచ్చు అని తెలియజేస్తే జాగ్రత్త ప్రతంగానే భయపడం అదేవిధంగా మన జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఈ గ్రహాల పరిస్థితులు మార్పులు చేర్పుల వలన వచ్చినప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చెయ్యాలి అనేది కూడా సూచించడం జరుగుతుంది అది కూడా వింటే మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది సో గ్రహస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఎలాంటి పరిణామాలు సంభవించవచ్చు ఎక్కడ అనుకూలత ప్రతికూలత ఉంది మన వాతావరణం ఎలా ఉండబోతుంది మనకి ఎటువంటి సందర్భాలు తారసపడబోతున్నాయి ఇవన్నీ తెలియజేయటం జరుగుతుంది ప్లస్ తగు జాగ్రత్తలు సూచించడం జరుగుతుంది సో దానికి రెమెడీ కానీ లేదంటే కొన్ని గ్రహాలను బలపరచుకోవడానికి ఏం చేయాలి ఎటువంటి పూజలు దర్శనాలు మీకు ఉపయోగపడతాయి ఇవన్నీ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక కూల్ హెడ్తో ఓపెన్ మైండ్లో మైండ్తో దీన్ని చక్కగా తీసుకున్నట్టయితే మీరు గ్యారంటీగా మీ జీవితంలో ఈ ఎఫెక్ట్స్ చూడగలుగుతారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు చివరికి మనలోని ఉత్సాహం కోల్పోకూడదు మనిషి ఆ మీ ఉత్సాహం కోల్పోకుండా కాపాడాలనేది ఈ వార ఫలాల యొక్క ఉద్దేశం సో తగు స్పిరిట్తో ఈ వార ఫలితాలను మీరు చూసి బెనిఫిట్ పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో ముందుగా ఈ గ్రహస్థితులు ఏమున్నాయి ఈ వారంలో మార్పులు చేర్పులు ఇక లగ్నాల వారీగా ఫలితాలు జాగ్రత్తలు సో ఏమి మనం చేయాలనేది తెలుసుకుందాం ఓకే సో లెటర్ స్టార్ట్ సో ఈ వారం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా వచ్చే మార్పు ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కుజుడు డామినేట్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇక శని డామినేట్ చేయబోతున్నాడు ఆ ముఖ్యమైన మార్పు మాత్రం అంటే ఇది సంవత్సరానికి ముఖ్యమైన మలుపు మార్పు అని చెప్పొచ్చు సో చూడండి అక్కడ మనకి కుజుడు ఇప్పటి వరకు తక్కువ డిగ్రీల్లో ఉన్నాడు సో తర్వాత ఏప్రిల్ ఐదో తారీఖు మంగళవారం ఉదయం ఏడు గంటల ఇరవై రెండు నిమిషాల నుంచి శని బలోపేతం కాబోతున్నాడు సో కుజుడు ఉచ్చలో ఉన్నప్పటికీ కూడా శని స్వక్షేత్రంలో ఉంటాం సో ఎవరు డిగ్రీల్లో తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళే బలవంతులు ప్రస్తుతానికి కుజుడు ఉన్నాడు సో ఐదో తారీఖు నుంచి వాళ్ళు బళ్ళు బళ్ళు వాళ్ళుగా మారబోతున్నాయి సో ఇద్దరు పరమ శత్రువులు సో కానీ ఇప్పటి వరకు కుజుడు ఆధిక్యం ఉంటుంది తర్వాత శని ఆధిక్యం సో ఆధిక్యతల్లో మార్పు వలన గ్రహాల్లో ఇటువంటి మార్పులు వచ్చినప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా ప్రత్యర్థుల మధ్య బలాబలాల్లో తేడాలు మాత్రం కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో అలాగే మనకి అది దశమంలో జరగటం వలన ఇప్పటి వరకు వృత్తి ఉద్యోగాల్లోనూ వీటిలోనూ కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే వారికి కొంత మంచి సమయం రాబోతుంది అని మాత్రం ఇది సూచిస్తుంది ఓకే సో అలాగే స్థిరాస్తులు ఏర్పరచుకునే వారికి కానీ ఏ విధంగా చూసినా ఓవరాల్గా ఇట్స్ ఏ డిఫరెంట్ అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఈ సంవత్సరానికి ఇది ముఖ్యమైన మార్పు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా 
శని డామినేషన్ కి ఇది నాంది అని మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒక ముఖ్యమైన మార్పు ఈ ఉగాది తర్వాత మొట్టమొదటి వారంలోనే జరగబోతుంది ఓకే సో అది ఒక మార్పు అయితే ఇక కుజుడు కుంభానికి వెళ్తాడు సెవెంత్ ఏప్రిల్ గురువారం ఉదయం మూడు గంటలకి అప్పటి నుంచి ఆ గురువు కుజుడికి మధ్య శుక్రుడు రావటం దీనివల్ల శుక్రుడు యొక్క బలం అనేది కొంత తగ్గిపోతుంది సో గురు కుజులు డామినేట్ చేయబోతున్నారు పదకొండవ స్థానాన్ని సో దానివల్ల కొంచెం బిజినెస్ పీపుల్కి పలు లాభాలు రావడానికి కొన్ని లగ్నాల వారికి చాలా మంచిది ఇక సో ఓవరాల్ గా ఇట్స్ ఎ ఫేస్ షిఫ్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇక చంద్రుడు యొక్క మార్పులు మనం చూసినట్లయితే ఈసారి బుధుడు కూడా ప్రస్తుతంకి మీనంలో ఉన్నాడు మీనం నుంచి మేషానికి వెళ్ళబోతున్నాడు అయితే బుధుడు అస్తమించి ఉండటం వల్ల ఆయన తన బలాన్ని కోల్పోయి ఉన్నాడు సో ప్రస్తుతానికి ఈజ్ ఇన్యాక్టివ్ సో దట్స్ కంబషన్ జరిగింది సో ఇది కేవలం తాత్కాలిక పరిణామమే అందుకనే మనం గోచారంలోనూ ముహూర్తాలకి ఇలాంటి విషయాల్లో మాత్రం దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం కానీ మన జాతక ఫలితాల్లో మాత్రం దీన్ని మనం లెక్కించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది గమనించండి ఇక ఆయన మేషానికి వెళ్తాడు పదహారో తారీఖు ఆయన యాక్టివ్ గా పోతున్నాడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శని గ్రూప్ శని గ్రూప్ అంటే ఒక ఆరు లగ్నాలు ఉన్నాయి ఏది మకరం కుంభం కన్యాతుల వృషభం అండ్ మిథునం ఈ ఆరు లగ్నాల వారికి వారం వారం మెరుగుదల కనిపిస్తుంది ఇక ఈ వారం శని యాక్టివ్ కాబోతున్నాడు వచ్చే వారం ఎండింగ్ నుంచి బుధుడు యాక్టివ్ అవుతాడు ఇక శుక్రుడు కూడా స్లోగా కుజుడు నుంచి దూరంగా వెళ్ళబోతున్నాడు సో ఈ విధంగా వారం వారం వారు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి వారి గ్రహాలన్నీ కూడా బలపడిపోతున్నాయి ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ సో గురువుని ఎక్కువ శని వేధించడం మొదలవుతుంది అలాగే కుజుడిని కూడా శని వెనక ఉండి డామినేట్ చేయటం అనేది ఓవరాల్ గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ ఫేస్ షిఫ్ట్ గా మనం ఈ నెలలో ఈ వారం నుంచి ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది మొదలవుతుంది సో ఎవరైతే వారి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ప్రత్యేకించి మేష లగ్నం మీన లగ్నం వృశ్చిక లగ్నం ధనుర్ లగ్నం కర్రకం సింహం వీరందరూ కూడా కొంచెం త్వరపడాలి వారి యొక్క బలం అనేది రోజు రోజుకి వారి గ్రహాల బలం సన్నగిల్లబోతుంది ఓకే సో ఇది ఫేస్ షిఫ్ట్ అనేది మనకి ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఓకే సో ఇక చంద్రుడు ఈ వారం చూసినట్లయితే క్లోజప్ లో ఆది సోమవారాలు మేషంలోను సోమవారం రాత్రికి ఆయన వృషభానికి చేరుకుంటాడు మంగళవారం బుధవారం మొత్తం ఆయన ఉచ్చలో వృషభంలో ఉండటం ఆ తర్వాత గురువారం ఉదయమే తొమ్మిది గంటలకల్లా మిథునానికి చేరుకుని గురు శుక్ర శనివారం రాత్రి వరకు అక్కడే ఆయన స్పెండ్ చేయబోతున్నాడు ఈ విధంగా రెండు ప్లస్ రెండు ప్లస్ మూడు ఏడు రోజులు ఆయన మూడు రాసుల్లో సంచరించబోతున్నాడు చంద్రుడు శుభుడుగా ఉండే ఐదు లగ్నాల్లో ప్రత్యేకించి నాలుగు లగ్నాల వారికి ఇది చక్కటి వరంగానే భావించవచ్చు ఎందుకంటే గురువు చంద్రుల కాంబినేషన్ మేషంలో సో అటు రెండు రోజులు మేష లగ్నానికి వృశ్చిక లగ్నానికి కటక లగ్నానికి మీన లగ్నానికి ఈ నాలుగు లగ్నాల వారికి ఈ వారం మంచి అంది వచ్చేట్టుగానే ఉంది సో బట్ ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ వీక్స్ వెరీ గుడ్ వీక్స్ లో ఇక చివరికి వచ్చేసాం సో ఈ నాలుగు లగ్నాల వారు దీన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి ఇక సింహ లగ్నం ధనుర్ లగ్నాల వారికి కొంచెం వెనకగానే కొంచెం చంద్రుడు పాపేవటం సూర్యుడు కూడా వీక్ గా ఉండటం శని పట్టుకోవటం అనేది మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ జాగ్రత్తలను సూచిస్తుంది ఆ జాగ్రత్తలు కూడా మనం తెలుసుకోవాలటం ఇంపార్టెంట్ లేదంటే మనం అవాయిడ్ చేసినట్లయితే వీ మే గెట్ హిట్ ఓకే సో కాబట్టి సో అన్ని విధాలుగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఈ లగ్నాల వారిగా ఫలితాలు అనేది మాత్రం చాలా ముఖ్యం అవుతున్నాయి ఓకే ఇక సో మెల్లమెల్లగా మనకి బలం అనేది పుంజుకోబోతున్నాడు శని యాక్టివ్ అయిన దగ్గర నుంచి మిగిలిన ఆరు లగ్నాల వారికి సో అవన్నీ కూడా సూచించడం జరుగుతుంది మీకు ముహూర్తాలు కానీ మంచి రోజులు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో తెలియజేయటం జరిగింది సో దాన్ని చక్కగా ఫాలో అవ్వండి సో మీకు మరిన్ని వివరాలన్నీ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో నావు లెటర్ స్టార్ట్ లగ్నాల వారిగా ఫలితాలు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మేష లగ్నం వారికి ఎలా ఉండబోతుంది ఈ వారం సో కాబట్టి తొందరపడాలి సో ఆఖరి వారం మంచి మంచి అంటే బలాలు అనేవి ఇక మారుతూ ఉన్నాయి సో మనకి ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురు కాబోతున్నాయి కాబట్టి సో ఉత్సాహంగా ఈ వారాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి సో ఏదైనా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఉంటే వారం మొదట్లోనే చేసుకోండి ఆదివారం సోమవారం అయితే కుజుడు బలంగా ఉంటాడు కుజుడు చంద్రుడిని చూడటం వలన కూడా మంచి అనుకూలత ఉంది మీకు ఎగ్జాక్ట్ టైమ్స్ ఎప్పుడు బాగుంటాయి ఏ లగ్నంలో ఏ సమయంలో చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది మన ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో సూచించడం జరిగింది దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోండి సో అవన్నీ ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో సూచించడం జరిగింది వాటిని చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు ఓకే సో అది మనకి వివాహ ప్రయత్నాలకి వాటికి కొంత అనుకూలత అనేది మనకి కనబడుతూ ఉంది కానీ కొంచెం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది శని కూడా చూస్తున్నాడు 
సో కొన్ని కొంచెం శని శాంతింప చేసుకుంటే కొంత మేలు ఇక మంగళవారం బుధవారం మనం చూసినట్లయితే చంద్రుడు ఉచ్చలోకి రావటం సో ఆ విధంగా కూడా మంచి కుటుంబ అన్యోన్యత సో ఫ్యామిలీతో కొంత సమయం స్పెండ్ చేయొచ్చు మీ మాట బలుగుబడి పెరిగే అవకాశం ఉంది సో కొంత మీకు గెలుపు మీరు ఎప్పటి నుంచి అయితే ఆశిస్తూ ఉన్నారో ఆ గెలుపు మీ సొంతం అవ్వటానికి కూడా మంచి సానుకూలమైన పరిణామం కనిపిస్తూ ఉంది ఇక కోర్టు తీర్పులు కానీ వాటిలో కూడా కొంత పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది మీ మాటకి విలువ పెరుగుతుంది మీకు ఏమైనా ప్రజెంటేషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉంటే చాలా బాగుంటుంది అలాగే స్వర ఎవరైతే స్వర వాకల్స్ స్వరాన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని పెంచుకునే వారికి వారికి కూడా చాలా మంచి అనుకూలమైన సమయము అలాగే మీకు ఏదైనా కంటి ఆపరేషన్లు కానీ కంటికి సంబంధించిన ఏమన్నా ఉంటే కూడా ఈ రెండు రోజులు చాలా మంచిది అటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక గురువారం శుక్రవారం శనివారం ఈ మూడు రోజులు చంద్రుడు మిథనంలో ఉంటాం సో ఆ చంద్రుడిని గురువు చూస్తూ ఉంటాడు సో ఇది కూడా ముహూర్తాలకి మంచి బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఓకే సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎనదర్ ఆపర్చునిటీ ఇంకా మనకు మిగిలిపోయిన కార్యక్రమాలు ఏమన్నా ఉంటే మాత్రం కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే ఉగాది కోసమని చాలా మంది తన కార్యక్రమాలన్నీ ఆపుకుని ఉంటారు అందుకనే ఈ వారం అనేది ఉగాది తర్వాత వస్తుంది ఉగాదికి శ్రీరామనవమికి మధ్య వచ్చే వారం కాబట్టి సో ఈ వారంలో కూడా కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలంటే గురు శుక్ర శనివారాలు కూడా మీకు మంచిదే ఏమైనా ఓపెనింగ్స్ కానీ ఏదైనా స్టార్టింగ్ చేయడానికి కానీ సో మంచి పాజిటివ్గా ఎంకరేజింగ్గా శుభకార్యాలకు కూడా చాలా బలమైంది ఇది సో అది మనకి ఆ విధంగా ఈ వారం అనేది అంతం అవుతుంది ఓకే సో యాక్టివ్గా ప్రోత్సాహకరంగా ఈ వారం మీకు ముగి ముగియబోతుంది సో ఏడు రోజులు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉత్సాహంగా ఉండేది ఇక బిజినెస్ పీపుల్కి అయితే లాభస్థానం బాగానే ఉంది కానీ కొంచెం శుక్రుడు డామినేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది గురువారం శుక్రవారం శనివారమే చాలా మంచిది ఇన్వెస్ట్మెంట్లకు కానీ షేర్ మార్కెట్కి కానీ స్పెక్యులేషన్ కానీ సో లాభాలు ఆశించి చేసే ప్రయత్నాల్లో మాత్రం అప్పుడు సఫలీకృతులు అవుతారు ఇప్పటి వరకు మధ్యలో కొద్దిగా ఈ వారం రోజులు శుక్రుడు కొద్దిగా ఇబ్బంది పెట్టాడు కానీ ఇప్పుడు కుజుడు వచ్చేసి మీకు మళ్ళీ ఆకస్మిక ధనలాభాన్ని కొంచెం మంచి మంచి లాభాలు రావడానికి కుజుడు ప్లస్ గురువు ఇద్దరు కూడా మీకు సహాయం చేయబోతున్నారు సో ఇక కళాకారులకు కానీ విద్యార్థులకు కానీ విదేశీ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి మాత్రం ఈ కుజుడు కుంభానికి రావటం అనేది మీకు ఒక ఒక మంచి వరంగా భావించవచ్చు ఏమన్నా పెండింగ్ వర్క్స్ అంటే డిలే అవుతున్నా కానీ మీకు అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వడానికి మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వబోతున్నాడు సో ఇక తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్య సత్సంబంధాలు పెరగడానికి కూడా ఈ కుజుడు కుంభానికి రావడం అనేది ఒక మంచి శుభ సూచకం అని మాత్రమే మనం చెప్పొచ్చు ఓకే సో దట్స్ ఓవరాల్గా మనకి వస్తున్న కొంత అడ్వాంటేజ్ ఇక మనకి వృత్తి ఉద్యోగాలు ఏదైనా ప్రయత్నాలు చేసేవారికి మాత్రం ఆయన అంటే మనకి ఈ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ శని కుజుడిని డామినేట్ చేసే లోపే చేసుకుంటే మంచిది ఆ తర్వాత నుంచి శని డామినేట్ చేస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నాడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇప్పుడు మధ్యలో కొద్దిగా కుజుడు డామినేట్ చేయడం వల్ల కొంచెం వెసులుబాటు వచ్చింది అది అయిపోబోతుంది కాబట్టి సో వీలైనంత వరకు ఈ ఆదివారం సోమవారం ఈ రెండు రోజుల్లోనే మీరు చక్కగా మిగిలిన పనులు ఏమైనా ఉంటే ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నా కానీ అప్లికేషన్స్ పెట్టాల్సి ఉన్నా అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోండి సో దట్ వీఆర్ నాట్ వీఆర్ అన్ సేఫ్ సైడ్ అలాగే ఏదైనా భూమి స్థిరాస్తులు నిర్మాణాలు చేసేవారు కూడా ఏదైనా మొదలు పెట్టాల్సింది ఏదైనా ఉంటే మాత్రం ఆదివారం సోమవారమే కంప్లీట్ చేసుకోవడం అగ్రిమెంట్స్ కానీ వీటన్నిటిలో సిగ్నేచర్ చేసుకోవడం బెటర్ తర్వాత మళ్ళీ శని వచ్చాడంటే ఏదో ఒక కిరికిరి ఏదో ఒక అంటే ఇబ్బందికరమైన లేదంటే తగాదాల్లో ఉన్న ఆస్తులు లభించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ప్రయాణాలు కూడా ఆదివారం సోమవారమే కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ సో ఇటు ఆదివారం సోమవారం అనేది పూర్తి బలాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లు ఈ కుజుడు ఇచ్చే బలం ఇక చంద్రుడి పరంగా మనం కొంచెం బలాలు చూసుకున్నాం ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ మీకు తెలియజేశాను ఓకే సో ఇక శని మళ్ళీ మనకి నెగిటివిటీ అనేది ఆయన క్రియేట్ చేస్తాడు ముఖ్యమైన కీలకమైన నాలుగు పది భావాల్లో ఉండటం వలన అలాగే సూర్యుడిని కూడా ఆయన చూడటం వలన ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనకి ఉంది సో గుడ్డిలో మెల్ల అన్నట్టుగా నడవబోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వారం మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉందని చెప్పొచ్చు సో లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫైనల్ కాల్ చక్కగా వినియోగించుకోండి ఓకే ఇక మనకి శనికి నల్ల నువ్వులు దానం చేయొచ్చు శుక్రుడికి అలసందలు దానం చేయొచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్ అండ్ దాన్ని సంకల్పయుతంగా చేయండి ఆ సంకల్పాలు అనే కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు మనకి కుజుడు అంటే రెడ్ కలర్ అండ్ నెంబర్ నైన్ 
మనకు సమయానుకూలంగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక గురువు సెవంత్ నుంచి కుజుడు కుంభానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనకి ఎల్లో కలర్ అండ్ నెంబర్ త్రీ కూడా మనకి సపోర్ట్ గా యాడ్ అవుతుంది ఇక ఎవర్ గ్రీన్ కలర్ ఈ వారం మాత్రం చంద్రుడు దట్ ఈస్ వైట్ కలర్ అండ్ నెంబర్ టూ మాత్రం మీకు వారం అంతా కూడా సూపర్ గా ఉంది ఓకే సో కుజుడు మాత్రం ఐదో తారీఖు నుంచి ఏడో తారీఖు వరకు ఆ ఐదు ఆరు ఏడు మూడు రోజులు ఐదు ఆరు ప్రత్యేకించి ఆ రెండు రోజులు అంత బలం ఉండదు అనమాట సో విష్ణు పరంగా పూజలు దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మాత్రం మీకు బలాన్ని చేకూరుస్తాయి ఓకే సో ఈ తగు జాగ్రత్తలతో ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే డెఫినెట్ గా ఈ వారం మీకు చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో వృషభ లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుంది సో మనకి శని యాక్టివ్ కాబోతున్నాడు ఐదో తారీఖు నుంచి మంగళవారం నుంచి మనకి కొంత శుభ సూచకం కొంచెం పాజిటివ్ న్యూస్ మనం వినబోతున్నాం సో ఆయన తొమ్మిదిలో ఉన్నారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ నుంచి ఈ ఇక శని అన్ని గ్రహాల కంటే వెనకుంటాం ఆయన బలంగా ఉంటాం అనేది మాత్రం ఇంకా సూపర్ గా మనకి ఉపయోగపడబోతుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ చేంజ్ పాజిటివ్ చేంజ్ సంవత్సరానికే ఇది ఒక నాంది ఇక్కడ నుంచి ఇక శనిని ఎదిరించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ఆరు నెలలు ఐదు ఆరు నెలలు అయితే మాత్రం హీఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇర్రెసిస్టబుల్ అన్స్టాపబుల్ ఓకే సో దట్స్ ఎవర్ వెరీ గుడ్ న్యూస్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే శుక్రుడు ఈ ఏడో తారీఖు కుజుడు కుంభానికి వచ్చే లోపు శుక్రుడు దశమంలో ఉన్నాడు వృత్తి ఉద్యోగాలు ప్రయత్నాలు చేసేవారు మాత్రం తో త్వరపడండి సో తొందరగా మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ కంప్లీట్ చేసుకోండి అలాగే స్థిరాస్తులు అగ్రిమెంట్స్ ఏమైనా చేసుకునేట్లయితే మాత్రం దిస్ ఈస్ ద మంచిది ఎస్పెషల్లీ వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారు మాత్రం సెవెంత్ ఏప్రిల్ లోపు అంటే ఏంటి మనకి ఈ వారంలో గురువారం లోపు అంటే సోమ మంగళ బుధవారాల లోపే వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలి ఓకే ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ ఎందుకంటే శుక్రుడు పదిలో ఉండి నాలుగు చూస్తే వాహన కొనుగోలు మంచి మంచి వెహికల్స్ దొరుకుతాయి మీకు మన లగ్నాధిపతి పదిలో ఉన్నాడు అలాగే ప్రయాణాలకి వీటన్నిటికి కూడా చాలా అనుకూలం ఉంది సో మీరు ఉగాది గనక ఊరు వెళ్ళేట్టయితే మళ్ళీ తిరిగి ఏడో తారీఖు లోపు వచ్చేసేయాలంటే వెన్స్డే లోపు మళ్ళీ తర్వాత కుజుడు వస్తాడు ఇబ్బందులు పెడతాడు సో మీరు దుస్తులు కొనుక్కోవాలన్న ఆభరణాలు కొనుక్కోవాలన్నా సో ఏదైనా సరే ఈ పండగ ప్రోగ్రాం అంతా కూడా శ్రీరామనవమికి సంబంధించింది కూడా బుధవారం లోపు కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్ ఆ తర్వాత మాత్రం శ్రీరామనవమి టైంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ప్రయాణాలు కానీ అన్ని ఉండాలి ఎందుకంటే కొన్ని ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు కుజుడు ఉండటం వలన ఓకే సో బీ కేర్ఫుల్ సో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఓకే సో ఇక కుజుడు ఐదో తారీఖు లోపైతే మాత్రం కొంచెం నెగిటివ్ ఎనర్జీ కొనసాగుతుంది ఆయన మారిన దగ్గర నుంచి ఇక శని మనకి పాజిటివ్ గా మనకి హెల్ప్ చేయబోతున్నాడు సో ఇక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ప్రయత్నించే వారికి కూడా ఈ సమయమే చక్కగా ఉంటుంది ఏడో తారీఖు లోపు సో బుధవారం లోపు ఇక బుధుడు మేషానికి రాబోతున్నాడు కానీ మనకు అస్తమించి ఉండటం వలన మనకు ఒక ప్లానెట్ ఇంకా యాక్టివ్ కాలేదు పదహారో తారీఖు నుంచి ఆయన యాక్టివ్ గా అవుతుంది సో ఈ వారం వచ్చే వారం తర్వాత నుంచి మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్ నెల నుంచి ఆయన మనకు ఉపయోగపడబోతున్నాడు సో వారం వారం బలం పెరగబోతుంది సో దీన్ని గమనించండి సో కాబట్టి ముందు చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేయండి తర్వాత పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలకి మంచి మనకి సపోర్ట్ అనేది లభిస్తుంది ఓకే ఇక ఇక సంవత్సరం మనది అవ్వబోతుంది సో ఈ ఉగాది నుంచి ఏప్రిల్ ఐదు నుంచి కీలకమైన మార్పు మనకి సో దాన్ని గమనించండి సో ఇక వారం చూద్దాం ఎలా ఉంది ఆదివారం సోమవారం మొదటి రెండు రోజులు చూస్తే డబ్బులు రూపాయి దగ్గర రెండు రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ లాగా కొన్ని అనవసరమైన ఖర్చులు మనకి తారసపడే అవకాశం ఉంది డబ్బులు ఆ సమయంలో ఎవరికి ఇవ్వద్దు ఇస్తే రావు తెస్తే తీరలేవు బ్యాంకింగ్ వర్క్స్ కానీ వీటిలో కానీ కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది ఆ రెండు రోజులు అవాయిడ్ చేసినట్లయితే సో మీకు ఐదో తారీఖు నుంచి మీ బ్యాంకింగ్ వర్క్స్ కానీ ఏదైనా కొంత పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది సో వారం మొదటి రెండు రోజులు మాత్రం కొంచెం ఓపిక పట్టండి అంత అనుకూలమైన సమయం కాదు అలాగే ఆరోగ్యానికి డాక్టర్లు విజిట్ చేయడానికి కానీ సో ఏదైనా కొంచెం మనశ్చింత కలిగే సమయం కాబట్టి ఆ సమయంలో ఎక్కువగా యాక్టివ్ గా ఫైనాన్షియల్ గా లేదంటే ఆధ్యాత్మికంగా లేదంటే మీరు శత్రువులతో మిగిలిన వాళ్ళతో డీల్ చేసే వాటన్నిటిని కొంచెం రెండు రోజులు ఆగిన తర్వాత డీల్ చేద్దాం అని చెప్పేసి పోస్ట్ పోన్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు బలం పెరుగుతుంది సో హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ ఎవరు ఏదో అన్నారని చెప్పేసి మీటికి పరిగెత్తి మనం ఏది మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రెండు రోజులు మాత్రం ఓపిక్ గా ఉంటమే మంచిది సో మనం కొంచెం బాధపడ్డా కానీ కొంచెం ఓర్
ఇక మంగళవారం బుధవారం చూసినట్లయితే చంద్రుడు ఉచ్చిలో ఉంటాడు రాహుతో కలిసి ఉంటాడు సో ఇది లగ్నంలో ఉండటం వలన కొంచెం ఆహార విహార నిద్రలో కొద్దిగా సరైన తిండి నిద్ర సరిగ్గి టయానికి ఉండదు సో నిద్ర పట్టదు లేదంటే పీడ కలలు రావటం ఇలాంటివి సంభవించే అవకాశం ఉంది సో మనం ఉలిక్కి పడాల్సింది ఏం లేదు మనం కలలో భయపడతాం లేవంగానే చూస్తే అక్కడే అంటే ఆ భయాందోళన కారణమైన పరిస్థితులు ఏం కనిపించవు అట్లాగే సో అట్లాంటి అంటే ఏదో ఊహించుకుని భయాందోళనకు లోనవటం పీడ కలలు రావటం ఇలాంటివి మాత్రం మీకు మంగళవారం బుధవారం సంభవించే అవకాశం ఉంది సో ఎక్కువ వర్రీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కేవలం రెండు రోజులు మాత్రమే ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి మామూలుగానే యథాతథంగా ఉంటుంది ఓకే ఇక గురువారం వాటిని సీరియస్ గా తీసుకోవద్దు అది దట్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రై టు సే ఓకే సో కాబట్టి విందు భోజనాలు ఫంక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఆ రెండు రోజులు అంత మంచిది కాదు అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ ఇక మనకి గురువారం శుక్రవారం శనివారం చంద్రుడు మనకి మిథనంలో సంచరించబోతున్నాడు సో దానివల్ల కుటుంబంలో కొంచెం చిన్న చిన్న మాట పట్టింపులు మనం మనం ఒకటంటే ఎడ్డామంటే తెడ్డాం అన్నట్టుగా మనం ఒకటి అంటుకుంటే వాళ్ళ భావ విభేదాలన్నీ మనకు కనిపించే అవకాశం ఉంది అక్కడ సో అలాగే కొంచెం అవమానాలు పరాభవాలు ఇట్లాంటివి కూడా కొంచెం తారసపడే అవకాశం ఉంది సో కలియుగంలో అవి సహజంగానే ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఇంకా ఫోన్లతో అవి ఎక్కువైపోయినాయి మనం ఎవరిని వెళ్ళి కలవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు మనం ఏదన్నా అనడానికి ఫోన్లు అన్నా కానీ సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ రోజున సో అట్లా కొంచెం ఈజీగా మనస్తాపం కలిగించే కొన్ని విషయాలు జరగవచ్చు సో ఓపిక్గా ఉంటే మంచిది సో ఇట్లా మనం చంద్రుడి కొంచెం రెమెడీ చేసుకోవచ్చు దిష్టి తీయవచ్చు సంకల్పయుతంగా చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో మీకు అన్ని కుజుడికి గురువుకి చంద్రుడికి అన్నిటికి కూడా మనం చేసుకోవాలని చక్కగా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక నవమాధిపతి అయిన శని ఇప్పుడు బలవంతుడు అవ్వటం ఆయన పథకంలో ఉన్న సూర్యుని చూడటం సో స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ పీపుల్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి పలు లాభాలు మాత్రం చక్కగా సూచిస్తున్నాయి సో రైతులకు మంచి గిట్టుబాటు ధరలు లభించే అవకాశం కూడా ఉంది సో దట్ ఈస్ వన్ వెరీ నైస్ సిచ్యువేషన్ అది అది మాత్రం చక్కగా కొనసాగుతుంది వారం అంతా కూడా ఇంకా పదమూడో తారీఖు వరకు కూడా సూర్యుడు అక్కడ ఉన్నంత వరకు కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ లభించే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం సూపర్గా ఉందని చెప్పొచ్చు విద్యార్థులకి చాలా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది నేర్చుకునే వారికి బాగా ఫాస్ట్గా నేర్చుకోగలుగుతారు సో ఇవన్నీ మాత్రం నిరాఘాటంగా అవి కొనసాగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది పరిస్థితి సో ఇక మనకి శివుని పరంగా పూజలు దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు చక్కగా బలాన్ని చేకూరుస్తే మన యొక్క శుభగ్రహాలకి ఇక కుజుడికి గురువుకి చంద్రుడికి రెమెడీస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా సమయానుకూలంగా మనం వర్తించినట్లయితే మనం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమై మనకి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఈ వారం అని భావిస్తున్నాను ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సో మనకి అఫ్కోర్స్ మనకి శుక్రుడు అంటే ఆరో నెంబరు క్రీమ్ కలర్ అలాగే శని అంటే నెంబర్ ఎయిట్ అండ్ బ్లూ అండ్ బ్లాక్ కలర్ ఈ రెండు మాత్రం కొంత ఉపయోగపడితే చూసారు ఇక్కడ ఎక్కడైతే బలంగా ఉన్న సమయాల్లో ఉపయోగించుకుంది ఐదో తారీఖు నుంచి శని కలర్స్ నెంబరు అలాగే ఏడో తారీఖు లోపు శుక్రుడికి సంబంధించి మనకి చక్కగా సహాయం చేస్తాయి ఓకే సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో మిథున లగ్నం వారికి ఎలా ఉండబోతుంది సో మనకి ఐదో తారీఖు నుంచి శని డామినేట్ చేస్తాడు అన్ని గ్రహాలని కూడా కుజుడినే కాదు కుజుడితో మొదలు కుజుడు గురువు సూర్యుడు సో ఓవరాల్ గా హీస్ గోయింగ్ టు బి అంటే అందరికంటే వెనక ఉండబోతున్నాడు సో అది మనకి తాజా పరిణామం ఇది ఈ సంవత్సరానికే ఒక మనకి బలం పెరగటానికి ఒక మంచి నాంది కాబోతుంది కాబట్టి ఇది ఎప్పటి నుంచో ఆశిస్తున్న మార్పు సో అది ఈ వారం మనకి జరగబోతుంది ఇక్కడ నుంచి మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్లగా అంచెలంచెలుగా మనకి బలం పెరిగి ఈ సంవత్సరంలో పలు రకాలైన సపోర్ట్ అంటే పలు రకాలైన కార్యక్రమాలను మీరు సాధించగలుగుతారు ఓకే సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ ఎందుకంటే అష్టమంలో శని ఉండటం వలన మంచి ఆయుష్ ఆయుష్కు మంచి బలాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు సో కాబట్టి ఎటువంటి ప్రయత్నాల్లో కూడా మనం సఫలీకృతలు అవ్వడానికి ఈ శని ఈ విధంగా బలంగా ఉండటం అనేది మంచి శుభ సూచకం ఓకే సో అంతేకాకుండా మనకి శుక్రుడు మనకి తొమ్మిదిలో ఉన్నాడు శుభ కార్యస్థానంలో సో మంచి ఎంకరేజింగ్గా ప్రోత్సాహకరంగా ఆయన మనకి సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఏడో తారీఖు నుంచి కుజుడు కుంభానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన బలం వీక్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఏదైనా శుభకార్యాలు మీరు ఇంట్లో చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఏడో తారీఖు లోపు గురువారం లోపు చేసుకుంటే మంచిది ఓకే సో ఇక వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మాత్రం శని యొక్క సపోర్ట్ పూర్తిగా ఉంటుంది సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం చాలా యాక్టివ్గా ఉంది సో మీ ఉద్యోగంలో పూర్తి ప్రయత్నాన్ని పెట్టండి 
సో మీ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవడానికి అవకాశం ఉంది అప్లికేషన్స్ కావచ్చు ప్రమోషన్స్ కావచ్చు మార్పులు చేర్పులు కావచ్చు ఇది ప్రత్యేకించి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కూడా మంచి అనుకూలత ఉంది ఇంకా మరిన్ని మంచి మంచి ఫలితాలు మీరు వినబోతున్నారు ఫ్యూచర్లో కూడా సో ఇక ఆదివారం సోమవారం చూద్దాం చంద్రుడి యొక్క గమనాల్లో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి సో ఆదివారం సోమవారం మనకి చంద్రుడు పదకొండులో ఉండటం వలన షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఇట్లాంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేసే వారికి మాత్రం మైనస్గా ఉంటుంది కొంచెం లాసెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ రెండు రోజులు వీలైనంత వరకు అది మనకి అనుకూలం కాదు అని చెప్పొచ్చు ఇక మంగళవారం బుధవారం అఫ్కోర్స్ అలాగే విద్యార్థులకు కానీ సంతాన పరంగా కానీ కొంచెం చికాకులు చిక్కులు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది నిర్ణయాల్లో తప్పు తీసుకునే అవకాశం ఉంది తర్వాత బాధపడే అవకాశం ఉంది సో బీ కేర్ఫుల్ ఆ టైంలో మాత్రం నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది పోస్ట్ పోన్ చేయండి రెండు రోజులు మాత్రమే తర్వాత మళ్ళీ మీకు అదే డిపార్ట్మెంట్ లో శని వలన లాభం కొనసాగబోతుంది మంచి పాజిటివ్ గా సంతాన పరంగా కానీ విద్యాపరంగా కానీ విదేశాలకు వెళ్లే వారికి కానీ సో ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ పెరగబోతున్నాయి సో ఆ ఒక్క రెండు రోజులు మాత్రం ఏమి మేజర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు సో మన సమయ స్ఫూర్తి లేని మిస్ గైడ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది సో దాన్ని గమనించండి ఇక ఆ తర్వాత మంగళవారం బుధవారం చూసినట్లయితే కొంచెం ఖర్చులు బూడిదలో పోసిన పన్నీర్ లాగా వృధా అవ్వటం సో అలాగే సత్సాంగత్యం పేరుతో ఏదో మనం నేర్చుకుందామని ప్రయత్నిస్తే కూడా కొంచెం ఇంకా మన సమస్యలు సందేహాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇక బ్యాంకింగ్ వర్క్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఆ సమయంలో కొంచెం ఆచితూచి అడుగు వేయాలి రుణాలు తీసుకోవటంలో కానీ రుణాలు ఇవ్వటంలో కానీ మనకు కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటాం సో మనకు మనస్తాపం కలిగించే విధంగా అక్కడ పరిస్థితులు వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దాట్ సో కొంచెం వర్రీ సమ్గా ఉండొచ్చు కానీ బట్ అది కేవలం ఆ రెండు రోజులు మాత్రమే ఎప్పటికప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న ఒడిదుడుకులు ఎదురు ఎదురవుతూ ఉంటాయి అవి ఏ సమయంలో వస్తుంది తెలియజేస్తాను కాబట్టి మీరు వాటిని అవాయిడ్ చేయండి ఆ టైంలో ఓకే ఇక గురువారం శుక్రవారం శనివారం ఈ మూడు రోజులు చంద్రుడు లగ్నంలో సంచరించబోతున్నాడు కాబట్టి ఆహార విహార నిద్రలో కొద్దిగా తేడాలు వస్తాయి టయానికి తిండి నిద్ర ఉండదు కొంచెం పడుకుంటే నిద్ర తొందరగా రాదు వచ్చినా కానీ పీడ కలలు కొంచెం నిద్ర అంత డీప్ స్లీప్ అనేది రాకపోవచ్చు ఫంక్షన్స్ ఇట్లాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయండి అక్కడ ఏమన్నా మనకి అంత అంటే అంత ఎంకరేజింగ్ గా ఉండకపోవచ్చు ఓకే సో కొంచెం ఆరోగ్యం కూడా జాగ్రత్త తొందరగా నలత పడే అవకాశం ఉంది నీరస పడే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి ఈ వారంలో చంద్రుడు వలన అలాగే మనకి కుటుంబంతో కొంత సమయాన్ని స్పెండ్ చేయండి ఎస్పెషల్లీ ఐదో తారీఖు తర్వాత నుంచి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ ఫేవరబుల్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ కుటుంబం అంతా కూడా ఒక్క తాటి మీద ఒక్క బాట మీద నడవడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది సో ఈ మధ్యలో వచ్చిన చిన్న చిన్న విభేదాలన్నిటి కూడా సమస్య పోవటానికి ఇది ఒక మంచి సమయంగా మీరు భావించవచ్చు ఓకే సో సంతానంతో కూడా మంచి టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు కేవలం ఆదివారం సోమవారం తప్ప మిగిలిన రోజులు మాత్రం మంచి పాజిటివ్ సపోర్ట్ అయితే మీకు లభిస్తుంది సో ఆ విధంగా ఉత్తరానందము సంతాన ఆనందము మీకు మళ్ళీ శని వలన కొనసాగే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంది ఓవరాల్ గా మనకి చార్ట్ సో ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలియజేశాను ఇక మనకి కుజుడికి గురువుకి చంద్రుడికి కొంత రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చు సో అవి సంకల్పితంగా చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ లో అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక శివుని పరంగా పూజలు దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మనకి సహాయం చేస్తాయి గ్యారంటీగా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఫలితాలకి బలాన్ని ఇస్తాయి పాజిటివ్ ఫలితాలకి ఇక బ్లూ కలర్ బ్లాక్ కలర్ నెంబర్ ఎయిట్ అనేది ఐదో తారీఖు నుంచి మీకు చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది ఏడో తారీఖు లోపు నెంబర్ సిక్స్ అండ్ క్రీమ్ కలర్ మనం వెంటుంటాయి సో వీటిని సమయానుకూలంగా వాడుకోండి గుర్తుపెట్టుకుని ఓకే సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో కర్కాటక లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుంది సో మా ఏప్రిల్ థర్డ్ నుంచి ఏప్రిల్ నైన్త్ వరకు సో మనకి కుజుడు ఫిఫ్త్ వరకు బలంగా ఉంటున్నాడు సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ తర్వాత కొంచెం ఆయన ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖు ఈ రెండు రోజులు ఆయన వీక్ గా ఉండబోతున్నాడు మళ్ళీ ఏడు నుంచి ఆయన మళ్ళీ బలంగా ఉండబోతున్నాడు గురు కుజులు కలిసి సో దట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ సైన్ అగైన్ సో అయితే ఏంటంటే మనకి మంచి వారాల్లో ఇది ఒక లాస్ట్ వారం ఎందుకంటే తర్వాత తర్వాత అనేక ఇబ్బందులకి గ్రహస్థితుల వలన మనం ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి బెటర్ యూటిలైజ్ ద అంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కదిద్దుకుంటే మంచిది సో కుజుడు మనకి అంటే ఈ వివాహ ప్రయత్నాలు కానీ ఏదైనా చేసేటైతే ఆదివారం సోమవారం కంప్లీట్ చేసుకోండి
ఓకే సో అది మంచి సమయము పెళ్లి చూపులకు కానీ మిగిలిన ఏ కార్యక్రమాలకైనా సరే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టైం ఓకే సో మనకు ఉగాది అయిపోయింది కాబట్టి ఉగాది తెల్లారే మనకి మొదలు పెట్టుకోవచ్చు వివాహ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయొచ్చు ఇక మనకి కుజుడు కుంభానికి వస్తే కుటుంబ సఖ్యత పెరిగి కుటుంబం ఒక్క తాటి మీద ఉండి సో మంచి బాండేజ్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది ఒకరినొకరు ఇంకా విశ్వసించడం మీ యొక్క సత్ సంబంధం అనేది పెరగడానికి మంచి అవకాశం కనిపిస్తూ ఉంది ఇక ఆధ్యాత్మిక జీవితం సో దాంట్లో మనకి పురోగతి సాధించాలనుకునే వారికి గురువు యొక్క సపోర్ట్ మనకి పూర్తిగా లభిస్తుంది సో ఎల్డర్లీ పీపుల్ కూడా ఇది మంచి అవకాశంగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే ఓవరాల్గా మెల్లమెల్లగా కొంత పాజిటివ్ న్యూస్ అనేది ఎంకరేజింగ్గా మాత్రం కుజుడు మీకు ఏడో తారీఖు నుంచి ఆయన అందజేయబోతున్నాడు ఓకే సో వీటన్నిటికీ తోడు ఇక చంద్రుడి యొక్క గమనాలు ఆదివారం సోమవారం ఆయన చంద్రుడు దశమంలో ఉండటం వలన మీరు ఏదన్నా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేయాలంటే ఈ ఆదివారం సోమవారం చాలా మంచిది ఇంటర్వ్యూస్ కానీ అప్లికేషన్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ మార్పులు చేర్పులకు కానీ వృత్తి ఉద్యోగంలో మీరు ఏదన్నా మంచి ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ముఖ్యమైన స్టార్ట్ చేయాలంటే మాత్రం సఫలీకృతులు అవుతారు చాలా మంచి సపోర్ట్ మీకు లభిస్తుంది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ దేర్ ఆది సోమవారాల్లో సో డోంట్ మిస్ ఇట్ సో ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ జాబులు ఇట్లాంటివి కోరుకునే వారికి కూడా చాలా మంచి సమయం అది ఎందుకంటే కుజుడు ఉచ్చిలో ఉండి ఆయన చంద్రుడిని అంటే కటకాన్ని ఇటు సింహాన్ని ఇటు చంద్రుడిని కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ టైం ఎస్పెషల్లీ పోలీస్ జాబ్స్ ఇలాంటి జాబ్స్ అప్లై చేసే వారికి అయితే వండర్ఫుల్ టైం అని చెప్పొచ్చు కుజుడు కుజుడు యొక్క రెండు గృహాలు బలంగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ శని కొంచెం వీక్ అవడం శని తర్వాత మళ్ళీ మారిపోవటం ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి లాస్ట్ టూ డేస్ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఫర్ ఆల్ జాబ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ ఎనీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ జాబ్ ఓకే అది ఆదివారం సోమవారం అలా ఉంది సో వండర్ఫుల్గా దాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి బంధుమిత్రులతో కలవటానికి ఒక మంచి టీమ్ స్పిరిట్ ఏదైనా మీరు సాధించాలన్నా మంచి అనుకూలత లభిస్తుంది ఓకే సో స్థిరాస్తులు ఇలాంటి వాటిలో ఏమైనా అగ్రిమెంట్స్ కానీ వీటన్నిటి కూడా ఆదివారం సోమవారం అనేది చాలా బ్రహ్మాండంగా మీకు కలిసి వస్తుంది ఓకే సో దాన్ని మనం కొంత ప్రోత్సాహకరంగా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఇక మంగళవారం బుధవారం చూసినట్లయితే చంద్రుడు ఉచ్చిలో ఉంటాడు మన లగ్నాధిపతి పథకంలో ఉంటాడు కొంచెం పలు రకాల ఇన్కమ్ సోర్సెస్ మీకు లావ రావడానికి అక్కడ అవకాశం ఉంది మెనీ పీపుల్ విల్ ఆఫర్ యూ సమ్ మనీ సో ఆ విధంగా కొంత స్పెక్యులేషన్ ఇలాంటి డిపార్ట్మెంట్ షేర్ మార్కెట్ వీటిలో కూడా కొంత మంచి సపోర్ట్ అనుకూలత మాత్రం మంచి లభించే అవకాశం ఉంది సో యూ కెన్ బి యాక్టివ్ ఏదన్నా కొత్త కోర్సులు జాయిన్ అయ్యే వారికి విద్యార్థులకి లెర్నింగ్ కెపాసిటీ వీటన్నిటికి కూడా చంద్రుడు ఉచ్చిలో ఉంటాం పంచమాన్ని చోటు అనేది చాలా వండర్ఫుల్ అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే చంద్రుడు ఉచ్చిలోకి వచ్చినప్పుడు అది నెలలో రెండు రోజులు సంభవిస్తుంది అది మాత్రం లెర్నింగ్ కానీ విద్యార్థులకు కానీ విదేశీ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి మాత్రం చాలా అనుకూలమైన సమయము సో మంగళవారం బుధవారం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు రోజులు సో దాట్స్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ వెరీ గుడ్ సపోర్ట్ మీరు మీకు లభిస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని ఇక గురువారం శుక్రవారం శనివారం చూద్దాం సో సంతానంతో కూడా కొంత సమయాన్ని స్పెండ్ చేయండి సో అంటే బిడ్డలకి తల్లిదండ్రులకి మధ్య సత్సంబంధం పెరగడానికి మంగళవారం బుధవారం కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో ఇట్స్ వెరీ వండర్ఫుల్ టైం ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు ఈ మూడు రోజులు కూడా మీరు ఏదన్నా బ్యాంకింగ్ వర్క్స్ కానీ అగ్రిమెంట్స్ కానీ సిగ్నేచర్స్ లావాదేవీలు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పాజిటివ్గా ఫేవరబుల్గా ఉంది మీ గురించి ఎవరన్నా ఏదన్నా మాట్లాడుతుంటే వాటన్నిటికీ కూడా సమాధానం చక్కగా ఇవ్వగలుగుతారు వారి మీద అంటే మీ పట్ల ఉన్న అపోహలన్నీ కూడా పటాపంచలు చేయగలుగుతారు అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉత్సాహంగా మీరు దూసుకు వెళ్ళిపోతారని చెప్పొచ్చు ఈ గురు శుక్ర శనివారాలు సో ఓవరాల్గా మనం చూసినట్టయితే ఈ వారం అనేది ప్రతి రోజు కూడా కొన్ని కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో చాలా ప్రోత్సాహకరంగా మాత్రం మీకు ఉంది సో వారం అంతా వెరీ వండర్ఫుల్ వీక్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో దీన్ని చక్కగా వినియోగించుకోండి సో మనకి ఏదన్నా ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలకు ఆది సోమవారాలు బాగున్నాయి అలాగే మీ ఏదన్నా మొదలు పెట్టాలంటే కూడా గురు శుక్ర శనివారాలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మొదటి రెండు రోజులు కుజుడు చంద్రుడిని చూస్తున్నాడు లాస్ట్ మూడు రోజులు గురువు చంద్రుడిని చూస్తున్నాడు సో ఈ విధంగా చాలా మంచి గజకేసరి యోగం కానీ చంద్రమంగళ యోగం కానీ ఇంతకుముందు వారంలో మీకు చెప్పినట్టు కానీ ఇక్కడ కూడా కొంచెం అటువంటి మంచి సపోర్ట్ మీకు లభిస్తుంది సో మీ కార్యక్రమాలు మంచి జయప్రదం కావడానికి మంచి సమయం సో ఆలస్యించిన ఆశాభంగం సో యూ హ్యావ్ టు బి యాక్టివ్ యూటిలైజ్ దిస్ టైమ్ వైజ్లీ ఇక విష్ణు పరంగా పూజలు
వైట్ కలర్ అండ్ నెంబర్ టూ అయితే మీకు చాలా సపోర్టివ్ గా ఉంటుంది వారం అంతా కూడా ఇక ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖు తప్ప రెడ్ కలర్ అండ్ నెంబర్ నైన్ ఇక మిగిలిన రోజులు మనకి ఎస్పెషలీ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఈ లాస్ట్ మూడు రోజులు మాత్రం ఎల్లో కలర్ అండ్ నెంబర్ త్రీ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతాయి ఇక శనికి శుక్రుడికి కొంచెం రెమెడీస్ చేసుకుంటే చిన్న చిన్న వివాహంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఇట్లాంటివి ఉన్నా కానీ కొంత సమస్య పోవడానికి అవకాశం ఉంది అది ఎలా చేయాలనేది ఏం చేయాలి అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఉన్న డాక్యుమెంట్ ఉంది దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకుంటే సరిపోతుంది ఒక సో ఈ విధంగా ప్రోత్సాహకరంగా మీ ప్రతి ప్రయత్నం కూడా సఫలీకృతమై మీకు సక్సెస్ మీ వెంట ఉంటుంది అని ఆశిస్తున్నాను ఓకే సో విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సియూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో సిమ్ లాగడం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో కుచుడు మనకి యాక్టివ్ ప్లేయర్ సో ఫిఫ్త్ నుంచి శని డామినేట్ చేయబోతున్నాడు సో కాబట్టి ఏది చేయాలనుకున్నా ఫిఫ్త్ లోపు చేసుకోవటం మంచిది సో కాబట్టి ఈ వారంలో కొన్ని రోజులు మంచి రోజులు ఉన్నాయి మీకు చేసుకోవడానికి కొన్ని రోజులు మిగిలిన జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో అవన్నీ కూడా తెలియజేస్తాను సో సో ఈ విధంగా మీరు సమయానుకూలంగా వర్తించినట్లయితే మీ ప్రయత్నాలు సఫలీకృతం అవుతాయి సో కుజుడు మనకి ఆరో భావంలో ఉన్నాడు సో ఆయన ఐదో తారీఖు లోపు అంటే మీకు మంచి ముహూర్తాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో సూచించాను ముహూర్తాల యొక్క సమయాలు అన్ని చొక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు ఏదైనా మొదలు పెట్టాలన్నా ఏదైనా కార్యక్రమాలకి సో ఆయన ఉచ్చిలో ఉన్నాడు సో అయితే ఐదో తారీఖు నుంచి శని బలవంతుడు కాబోతున్నాడు ఇక ఏడో తారీఖు నుంచి కుంభానికి కుజుడు వెళ్తే కూడా వివాహాన్ని వివాహ ప్రయత్నాల్లో కొంత అనుకూలత మాత్రం మంచి కనిపిస్తూ ఉంది సో దట్ ఈస్ వన్ వెరీ గుడ్ సైన్ అంటే మనకి వివాహ ప్రయత్నాలకి కుజుడు యొక్క అనుకూలం అనేది మనకి గురువారం నుంచి కొనసాగుతుంది ఓకే సో దట్స్ వన్ నైస్ ఆస్పెక్ట్ సో శుభకార్యాలు కానీ వ్రతాలు కానీ ఏదైనా సరే ఉగాది అవ్వగానే ఆదివారం సోమవారం మాత్రం సూపర్గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు సో దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోండి ప్రస్తుతానికి సూర్యుడు కొద్దిగా వీక్గా ఉన్నాడు లగ్నాధిపతి ఆరోగ్యం జాగ్రత్త సో ఆ పదమూడు పద్నాలుగో తారీఖు నుంచి కొంత సూర్యుడు ఉచ్చలోకి వచ్చి కొంత మేలు చేయబోతున్నాడు నవమంలోకి వచ్చి సో అప్పటి వరకు వచ్చే వారం మనం దానికోసం ఎదురు చూడొచ్చు సో ఇవి కొంచెం ముఖ్యమైన గ్రహస్థితులు మార్పులు సో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదన్నా మీరు కంప్లీట్ చేయాలి అగ్రిమెంట్స్ ఏదన్నా ఉన్నా కానీ బ్యాంకింగ్ రుణాలు లోన్స్ తీసుకోవడం కానీ ఇవ్వటం కానీ ఏదైనా సరే వడ్డీ చిట్ ఫండ్స్ ఏదైనా సరే ఆది సోమవారాలు కంప్లీట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి మంగళవారం ఉదయం నుంచి శని అదే డిపార్ట్మెంట్లో ఇబ్బంది పెట్టబోతున్నాడు సో కొంచెం మనస్తాపాలు అనవసరమైన చిక్కులు చికాకులు కలిగే అవకాశం ఉంది డబ్బులు ఇరుక్కుపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ లోపే కంప్లీట్ చేసుకోండి ఇది ముఖ్యమైన సూచన ఇక షేర్ మార్కెట్ బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు మాత్రం ఓవరాల్ గా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి ప్రత్యేకించి గురు శుక్ర శనివారాలు లాస్ట్ మూడు రోజులు మాత్రం ఎక్సలెంట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇటు వారం మొదట్లో ఆది సోమవారాలు బాగున్నాయి అటు గురు శుక్ర శనివారాలు బాగున్నాయి ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏ కార్యక్రమాలని తెలియజేశాను సో దాని సమయానుకూలంగా ఉపయోగించుకోండి ఓకే సో ఓవరాల్ గా ఇక ఎనిమిదో తారీఖు నుంచి అయితే వివాహ ప్రయత్నాలకు వాటికి మాత్రం మంచి అనుకూలత లభిస్తుంది ఇక ఆదివారం సోమవారం చంద్రుడు మనకి మేషంలో సంచరించడం అది కొంచెం శుభ సూచకమే మనకి కుజుడు చంద్రుడు నాలుగో చూపు రోజు చూడటం వలన ఇక వృత్తి ఉద్యోగాలకు మాత్రం ఇటు మొదటి రెండు రోజులు కానీ అటు మూడు రోజులు కానీ బెటర్ కానీ మధ్యలో ఉన్న రెండు రోజులు మంగళవారం బుధవారం మాత్రం కొంచెం మనకి ఇబ్బందికరమైన సమయం ఉంది మీకు చొక్క ఎదురవ్వచ్చు కొంచెం ఎక్కడ వేసిన బొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఎంత ప్రయత్నించా కానీ మీకు రిజల్ట్స్ రాకపోవటము లేదంటే మీ లక్ష్యాలను సాధించలేకపోవటం ఇట్లాంటి తారసపడే అవకాశం ఉంది మీకు అంటే ఏకాకిగా ఉండి ఎవరు సపోర్ట్ లేకపోవటం సో ఇట్లాంటి కొంచెం అలాగే ఫంక్షన్స్ ట్రావెల్స్ పర్చేజెస్ ఏదైనా సరే మంగళ బుధ వారం అనేది మొత్తం మీద ఈ వారంలో ఆ రెండు రోజులు మాత్రం పలు రకాల నెగిటివ్ కనిపిస్తుంది కుజుడు వీక్గా ఉంటాం గురువు వీక్గా ఉంటాం సూర్యుడు వీక్గా ఉంటాం చంద్రుడు పాపిగా ఉంటాం సో దీస్ టూ డేస్ ఆర్ బ్లాక్ డేస్ అనుకోవచ్చు ఈ వారంలో సో కాబట్టి ఏది ప్లాన్ చేసుకున్నా ఆది సోమవారాలు గురు శుక్ర శనివారాలు మంగళ బుధ వారాలను వర్జించడం మంచిది ఓకే సో ఫంక్షన్స్ ట్రావెల్స్ ఏ ఎనీ కార్యక్రమాలు ఏదైనా సరే అది ఓవరాల్ గా గ్రహ బలం బాగా వీక్ గా ఉండే సమయం ఈ వారంలో సో దీన్ని గమనించి మనం ముందుకు వెళ్తే సరిపోతుంది ఇక శనికి కొంత సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకోవచ్చు శుక్రుడికి అలాగే చంద్రుడికి కూడా సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ లో ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని చక్కగా పాటించండి ఓకే ఇక మనకి ఈ రెండు రోజులు తప్పితే మిగిలిన ఐదు రోజులు కూడా రెడ్ కలర్ అండ్ నెంబర్ నైన్ 
అలాగే మనకి yellow color and number 3 especially last mood rose lu ivi baga upayogapadthi vishnu paranga poojalu daiva darshanalu teertha prasadalu baga balanni chekurusthe grahalaki so vaatni kuda paatinchochu okay so ee vidhanga samayanu kungulunga vellinatlaite meeku mee prayatnallo meeku success labinchi ee varam protsahakaranga untundani aashisthunnanu okay so wish you all the best see you in the next video ఓకే సో కన్యాలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం మనకి వారం వారం మెరుగు కాబోతుంది సో ఇక కుజుడు ఐదో తారీఖు నుంచి ఆయన వీక్ కాబోతున్నాడు శని బలం కాబోతున్నాడు సో ఇది సంవత్సరానికే కీలకమైన మార్పు ఇక్కడి నుంచి మనకి పాజిటివ్ అనేది మొదలవుతుంది ఇక బుధుడు ప్రస్తుతానికి అస్తమించున్నాడు మన లగ్నాధిపతి ఇక ఆయన పదహారో తారీఖు యాక్టివ్ కాబోతున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఐదో తారీఖు నుంచి బాగుంది అట్లయితే శుక్రుడు కూడా ప్రస్తుతానికి బలంగా ఉన్నాడు ఇంకా ఏడో తారీఖు కుజుడు కుంభానికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి శుక్రుని కొద్దిగా అధిగమిస్తాడు సో ఈ మార్పులు చేర్పులతో ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలా ఉండబోతుందో చెబుతాను ఓకే సో మనకి ఇక పంచమంలో అంటే మన యొక్క మేజర్ డెసిషన్స్ ఏదైనా తీసుకునేటైతే ఐదో తారీఖు తర్వాత తీసుకోండి అది మంచిది మనకి ప్రస్తుతానికి కొద్దిగా కుజుడు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు పంచమాధిపతి అయిన పం శని పంచమంలో ఉండటం అనేది చాలా మంచి విచక్షణ జ్ఞానం నేర్చుకోవడానికి కానీ సంతాన పరంగా కానీ మంచి అనుకూలత మనకు కనిపిస్తూ ఉంది సో అది ఐదో తారీఖు నుంచి ఇంకా ఆ హ్యాపీగా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే కొంచెం టెన్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ టెన్షన్స్ కూడా మీరు అధిగమిస్తారు ఓకే సో ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ పాజిటివ్ అక్కడి నుంచి ఇక శని అడ్డు చెప్పేవారు ఉంటారు ఆయనకి ఎదురుండదు సో ఆ విధంగా ఆయన అన్ని గ్రహాలని కుజుడు గురువు సూర్యుడు చంద్రుడు అందరినీ కూడా డామినేట్ చేయబోతున్నాడు సో సో వెరీ వెరీ గుడ్ న్యూస్ సో సో లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ ఇక ఆ తర్వాత మనకి ఇక మెల్లమెల్లగా శుక్రుడు బుధుడు అందరూ కూడా యాక్టివ్ గా పోతున్నారు బలంగా పోతున్నారు సో కమింగ్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో శనికి సో ఇస్ మంచి నాంది గుడ్ న్యూస్ కి ఇక శుక్రుడు ప్రస్తుతానికి ఆరులో ఉన్నాడు సో ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలు ఏదైనా చేయాలంటే అగ్రిమెంట్స్ కానీ ఏదన్నా సో వడ్డీ వ్యాపారం ఫైనాన్స్ కి సంబంధించింది ఏది డిజిల్ చేయాలన్నా అప్పులు తీసుకోవాలన్నా ఇవ్వాలన్నా ఏడో తారీఖు కుజుడు కుంభానికి వచ్చే లోపు చేసుకోవాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్ సో ఇఫ్ దట్ అంటే అట్లాంటివి అని ఉంటే అన్నిటిని క్లోజ్ చేసుకుంటే బెటర్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ ఏమన్నా కానీ సిగ్నేచర్ చేయడం సో ఆచి తూచి అడుగు వేయాలి తర్వాత నుంచి మాత్రం కొన్ని ఇబ్బందులు కుజుడు కలగజేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవాలి ఓకే సో అవి మనకి ఇక సప్తమంలో వివాహ స్థానాన్ని శని చూస్తూనే ఉన్నాడు సో దాంట్లో సూర్యుని పట్టుకున్నాడు వివాహ ప్రయత్నాలు ఎప్పటి నుంచో అవ్వని వివాహాలకు కూడా కొంత వెసులుబాటు కలుగుతుంది అది మాత్రం బాగానే డిపార్ట్మెంట్ కొనసాగుతూ ఉంది ఓకే సో ఇక చంద్రుడు చూద్దాం ఆదివారం సోమవారం ఆయన అష్టమంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి కొద్దిగా అవమానాలు పరాభవాలకు కొద్దిగా ఆస్కారం ఉంటుంది కొంచెం బీ కేర్ఫుల్ మొదటి రెండు రోజులు అటువంటి కొంచెం ఎస్పెషల్లీ భార్యాభర్తల మధ్య భావ విభేదాలు అలాగే మన ప్రత్యర్థులు మనం అధిగమించడం సో కుటుంబంలో కూడా భావ విభేదాలని బాగా పడు చూపే అవకాశం ఉంది ఇక మంగళవారం బుధవారం చూసినట్లయితే చంద్రుడు వచ్చిలో ఉంటాడు తొమ్మిదిలో ఉంటాడు కొంచెం ధనం ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంది అనుకోకుండా తీర్థయాత్రల దైవ దర్శనాలు ఇవన్నీ కూడా అంత అనుకూలం కాదు ఆ రెండు రోజులు సో ఆ రోజులు వీలైతే పిల్లలతో స్పెండ్ చేయటం ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి స్పెండ్ చేయటం మంచి ఇంపార్టెంట్ నిర్ణయాలు ప్లానింగ్ ఫ్యూచర్ గురించి ఇలాంటి వాటిలో స్పెండ్ చేస్తే బెటర్ ఓకే వాటికి అనుకూలత ఉంటుంది కానీ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అలాగే మీకు కొంచెం నెగిటివ్ న్యూస్ ఇలాంటి కొద్దిగా మీరు అనుకునే వాటికి ఎవరైనా వెనక్కి నిరుత్సాహపరిచే వారు కూడా ఉంటారు సో దాన్ని కొంచెం రెండు రోజులు ఓపిక్గా ఉంటే సరిపోతుంది ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు రాష్ట్ర మూడు రోజులు మనం చూసినట్టయితే వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కొద్దిగా చుక్కెదురవుతుంది మనం చేసే ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు రాకపోవటం లేదంటే ప్రోగ్రెస్ కానీ ఇట్లాంటి జరగకపోవటం అనేది కనిపిస్తూ ఉంది సో కొంచెం డిస్కరేజింగ్ గా ఉంటుంది అలాగే బంధుమిత్రుల సహాయ సహకారాలు లోపించడం మీరు ఏకాకిలాగా అనిపించడం ఇట్లాంటి కొంచెం తారసపడే అవకాశం ఉంది సో వృత్తి ఉద్యోగాల ప్రయత్నాల్లో మాత్రం అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు సో ఇది ఈ వారం మనకి ఇలా ఉండబోతుంది బట్ నేను ఫస్ట్ లో చెప్పినట్టుగా కొన్ని పాజిటివ్స్ వాటిలో ఎనర్జీ పెట్టడం బెటరు మిగిలిన వాటిలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండటం బెటరు ఎట్లయినా సరే చంద్రుడు కొంచెం బియ్యం దానం చేయొచ్చు గురువుకి శనగలు కుజుడు కందులు దానం చేయొచ్చు లేదంటే డిస్ట్ చేయొచ్చు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ లో మీకు కావాల్సిన సంకల్పాలు ఇవ్వటం జరిగింది వాటిని చక్కగా వినియోగించుకోండి ఇక బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అండ్ నెంబర్ ఎయిట్ 
మనకి ఐదో తారీఖు నుంచి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ లోపు ఏడో తారీఖు లోపు క్రీమ్ కలర్ అండ్ నెంబర్ సిక్స్ మనకు తోడుగా ఉంటాయి ఓకే వీటిని సమయానుకూలంగా ఉపయోగించుకుని శివుని దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మనకు మంచి మేలు చేస్తాయి శుభగ్రహాలకు బలం కలిగిస్తాయి అలాగే ఈ రెమెడీస్ కూడా చేసుకున్నట్లయితే కొంత మనం ఇబ్బందులు లేకుండా ఈ వారాన్ని కొనసాగించే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సియో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో తులాలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుంది శని బలవంతుడు కాబోతున్నాడు ఫిఫ్త్ ఏప్రిల్ నుంచి సో ఇది సంవత్సరానికి కీలకమైన మార్పు సో అది మనకి చాలా అనుకూలమైంది మనకి చతుర్థంలో ఇంత ముందు శని ఉన్నాడు ఈ మధ్య ఇబ్బందికి గురయ్యాడు కుజుడు వలన సో ఈజ్ గోయింగ్ టు రికవర్ అగైన్ చతుర్థాధిపతి చతుర్థంలో ఉండటం వలన నిర్మాణ స్థానాలు నిర్మాణ స్థానం యాక్టివ్ కాబోతుంది బంధుమిత్రుల సహాయ సహకారాలతో మన కీర్తి గౌరవాలు కానీ వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కానీ మంచి పురోగతి సాధించడానికి ఇది శుభ సూచకం మంచి నాంది ఈ సంవత్సరానికి సో కాబట్టి అది చక్కగా ముందుకు కొనసాగుతుంది అలాగే అగ్రిమెంట్స్ కానీ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ లావాదేవీలు కానీ వడ్డీ వ్యాపారం చిట్ ఫండ్స్ లోన్స్ తీసుకోవడం ఇవ్వటం వీటన్నిటిలో కూడా మంచి ఇంకా అనుకూలత బలాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా కొంచెం రుణాలు కానీ ఇట్లాంటి తీసుకోవడానికి మంచి అనుకూలమైన సమయం అని చెప్పొచ్చు అది ఈ వారమే ఉపయోగించుకోండి ఈ ఐదో తారీఖు నుంచి పదమూడో తారీఖు వరకు ఈ గవర్నమెంట్ పరమైన పనులు సులాయాసంగా చేసుకోగలుగుతారు ఓకే సో ఇక మన సంతాన పరంగా ఏడో తారీఖు లోపు ఏదన్నా పనులు ఉంటే మాత్రం ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోండి అలాగే ఏదన్నా నేర్చుకోవాలన్నా ప్లానింగ్ చేసుకోవాలన్నా అన్నీ కూడా ఈ ఏడో తారీఖు లోపే ఏడు తర్వాత కుజుడు పంచమానికి వచ్చి కొన్ని ఇబ్బందులు కలగజేస్తున్నాడు పిల్లలతో కూడా కొంచెం చికాకులు ఇలాంటి కొంచెం తరసపడే అవకాశం ఉంది సో ఇవి తగు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే పీస్ఫుల్గా మనం ఈ వారాన్ని గడిపేయచ్చు ఇక మనకి చంద్రుడు ఆదివారం సోమవారం చూసినట్లయితే సప్తమంలో చంద్రుడు ఉన్నప్పటికీ కుజుడు పట్టుకోవడం వలన మనకి చంద్రుడు యొక్క బలాన్ని కోల్పోతూ ఉన్నాం మొదటి రెండు రోజులు కాబట్టి అది అంత మనకి ఫేవరబుల్ టైం కాదు ఓవరాల్గా ఏదైనా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టడానికి సో వివాహాల్లో కూడా వివాహము బంధుమిత్రులతోనూ ఆహార విహార నిద్రలోనూ కొంచెం పేడకలు కానీ ఇట్లాంటివి కొంచెం తరస్పడే అవకాశం ఉంది ఓకే సో కాబట్టి ఓపిక్గా ఉండాలి ఆ రెండు రోజులు ఇక ఆ తర్వాత ఉచ్చలో చంద్రుడు ఉండటం రాహుతో కలవటం వండర్ఫుల్ డేస్ ఈ వారంలోనే మంగళ బుధవారాలు మనకి చాలా శుభ సూచకం ఓకే సో కుటుంబానికి భార్యాభర్తల మధ్య కానీ కుటుంబంలో కానీ మంచి అన్యోన్యత అందరూ ఒక చోట ఉండి చక్కగా ఫ్యామిలీ విచ్ ప్రేస్ టుగెదర్ స్టేస్ టుగెదర్ అనే వాక్యాన్ని మీరు చక్కగా చూడగలుగుతారు విజయకేతనం ఎగరవేయగలుగుతారు మీ పోటీల్లో కానీ అన్నిట్లో కూడా సఫలీకృతం అవుతారు కార్య సాధన ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉన్న వర్క్స్ కొన్ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు మీ వాక్ ఫలిస్తుంది అందరూ ఒకే తాటి మీద కుటుంబం కొనసాగే అవకాశం ఉంది సో దిస్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ టైం ఈ వారం మధ్యలో మంగళ బుధవారాలు మాత్రం ద బెస్ట్ అండ్ శని బలంగా ఉంటాడప్పుడు శుక్రుడు బలంగా ఉంటాడు చంద్రుడు బలంగా ఉంటాడు ఎక్సెప్ట్ బుధుడు బుధుడు అస్తమించున్నాడు పదహారో తారీఖు నుంచి ఆయన యాక్టివ్ కాబోతున్నాడు ఓకే సో మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద వీక్ ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు చూసినట్టు ఆ చంద్రుని గురువు చూడటం జరుగుతుంది దాని వల్ల ఆయన కొంత బలాన్ని కోల్పోబోతున్నాడు సో దట్స్ నాట్ సో ఎంకరేజింగ్ మనకి సో అదేంటి మనకి కొంచెం అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు అవటం దైవ దర్శనాల్లో కానీ తీర్థయాత్రల్లో కానీ లేదంటే మనకి సత్సాంగ్ వచ్చు ఇట్లాంటి వాటిలో కొద్ది చేదు అనుభవాలు లభించే అవకాశం ఉంది సో దైవం అంటే అదృష్టం కలిసి రాకపోవచ్చు ఓకే సో కాబట్టి కొంచెం ఎదురీతలాగా ఉంటుంది ఆ మూడు రోజులు మన ప్రయత్నాలు ఏదో విధంగా కొంచెం డిస్కరేజింగ్ గా మనం ఎవరో ఒకరు వెనక్కి లాగుతున్నట్టుగా కొన్ని ప్రయత్నాలు మనం మొదలుపెట్టి మధ్యలో ఆపేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో అది లేదంటే తార అంటే కొంచెం కాంట్రడిక్టరీ థాట్స్ కొంచెం కాన్ఫ్లిక్టింగ్ థాట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి మనకి వారం చివరిలో కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ విధంగా మనం సింపుల్గా కుజుడికి కందులు గురువుకి శనగలు మనం దానం చేసుకుంటే కొంతవరకు సేఫ్ సైడ్ ఉంటాం లేదంటే దిష్టి ఇచ్చు సంకల్పయుతంగా చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆ సంకల్పాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే ఇక బ్లూ బ్లాక్ కలర్ అలాగే వైట్ కలర్ అండ్ నెంబర్ టూ క్రీమ్ కలర్ అండ్ నెంబర్ సిక్స్ ప్రత్యేకించి మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్లో మీకు సూపర్గా ఉపయోగపడతాయి ఇక బ్లూ బ్లాక్ అయితే కొనసాగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో దీన్ని చక్కగా వినియోగించుకుందాం శివుని పరంగా పూజలు అలాగే లక్ష్మీదేవి పూజలు కూడా బాగా ఉపయోగపడతాయి శివుని పరంగా దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మనం ఈ చెప్పుకున్న ఫలితాలకి చాలా బలాన్ని కలిగిస్తాయి ఓకే సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ ఓకే సో ఈ వారం వృష్టిక లగ్నం వారికి ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం ఓకే మంచి యోగాలు కుజుడు చం
చూడొచ్చు సో ఉగాది తర్వాతే మనకు ఆది సోమవారాలు సో చంద్రుడు మనకి మంచి కీలకమైన పొజిషన్లోకి వస్తున్నాడు సో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లావాదేవీలు సిగ్నేచర్స్ అగ్రిమెంట్స్ అలాగే రుణాలు తీసుకోవటం కానీ ఇవ్వటం కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి వారం మొదట్లోనే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఇక వివాహ ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ చూసినట్టయితే మంగళవారం బుధవారం మంచి చక్కగా విందు భోజనాలు కానీ చక్కగా ఆరోగించి మంచి నిద్రపోవడానికి పీస్ఫుల్గా మీరు ఉండటానికి చాలా అనుకూలమైన సమయము పార్ట్నర్షిప్లో కానీ వీటిలో కానీ ఆరోగ్యపరంగా కానీ మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని మీ స్టామినా ఇమ్యూనిటీ చే పెంపొందించుకోవడానికి కూడా మంచి అనుకూలమైన సమయం మంగళ బుధవారాలు ఇక గురు శుక్రవ శనివారాలు అయితే మీరు ఏదైనా మొదలు పెట్టాలంటే మాత్రం మంచి ముహూర్తాలు ఉంటే మీకు ఏప్రిల్ మాస ఫలితాలు తాలో ఈ కరెక్ట్ టైం ప్రిసైజ్ టైమ్స్ కూడా ఇవ్వబడిని ఏ కార్యక్రమాలు మొదలు పెడితే ఏ సమయంలో మంచిది అని సో దాన్ని చక్కగా సంప్రదించవచ్చు అక్కడ ఆ వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్లో డాక్యుమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఏప్రిల్ మాస ఫలితాలు మీరు సంప్రదించండి సో ఈ విధంగా ఈ వారం అనేది అంటే ప్రత్యేకించి ఆ సమయంలో ఏంటంటే మంచి మంచి అంటే మీరు ఏ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టినా కానీ విజయవంతంగా జరుగుతుంది కార్యాన్ని చక్కగా పూర్తి చేయగలుగుతారు ఎటువంటి అడ్డంకులు ఒడిదుడుకులకి లొంగకుండా మీ కంప్లీట్ అంటే కార్యాన్ని కంప్లీట్ చేయడానికి మంచి ఆస్కారం ఉంటుంది సో దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు ఇక వృత్తి ఉద్యోగాలు వృత్తి ఉద్యోగాలు వీటిలో కొంచెం ఇబ్బంది సుక్కులు పెడుతూ ఉన్నాడు వాహనాలు మీరు యాక్సిడెంట్స్కి కొద్దిగా ప్రోన్గా ఉంటారు ఈ వారం అంటే ఇప్పుడు సుక్కుడు పోయిన వారం కూడా అట్లాగే ఉంది అది మాత్రం ఇక ఏడో తారీఖు కుజురు కుంభానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అవన్నీ కూడా అరికడతాడు ఈ లోపు మాత్రం కొంచెం వాహనాలతో డ్రైవింగ్తో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది ఓకే సో వాహనాల కొనుగోలు కానీ ఏదైనా సరే ఏప్రిల్ సెవెంత్ తర్వాత బెటర్ ఓకే సో ఈ లోపు మాత్రం కొంచెం మనకి నెగిటివిటీ కనిపిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ జర్నీస్ కానీ అలాగే మీరు దుస్తులు కొనాలన్నా సో కాబట్టి వీలైతే ఉగాది కంటే కూడా శ్రీరామనవమి కొనుక్కుంటే బెటర్ ఆ విధంగా అనుకోవచ్చు సో దాట్స్ మన అబ్జర్వేషన్ ఇక వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కూడా కుజుడు ఏడు నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక అప్పటి వరకు కొంచెం డిలేస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అయిపోయి మీకు చేతికి కొంత సపోర్ట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కొంచెం పురోగతి సాధిస్తారు ప్రమోషన్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ మంచి అనుకూలత అయితే ఓవరాల్గా కనిపిస్తుంది సో కొంచెం మీకు కొంచెం డిస్కరేజింగ్గా ఈ శని చేసే అవకాశం ఉంది ఐదో తారీఖు నుంచి మీరు ఏది చేద్దామన్నా ఏదో ఒకటి ఎవరో ఒకళ్ళు వెనక్కి లాగుతున్నట్టు లేదంటే నెగిటివ్ న్యూస్ నెగిటివ్ ఎనర్జీ కొంత తారసపడే అవకాశం ఉంది సో దాన్ని కొంచెం మీరు శనికి రెమెడీ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నల్ల నువ్వులు దానం చేయొచ్చు లేదంటే దిష్టి తీయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో మీకు అవన్నీ కూడా వివరాలు చక్కగా వివరించబడి హోమ్ రెమెడీస్ ఓకే ఇక మీరు తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో కూడా ఆయన కొంత ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది శని సో ఈ రెమెడీస్ మాత్రం మీకు కంపల్సరీ అవుతాయి మీద మేజర్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అనుకున్నా అలాగే సంతాన పరంగా ఏదైనా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నా కానీ ఈ శని రెమెడీస్ మాత్రం కంపల్సరీ అవుతాయి ఓకే ఓకే ఇక బిజినెస్ పీపుల్కి స్పెక్యులేషన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీటిలో మాత్రం కొంచెం లాభసాటిగానే ఉంటుంది ప్రత్యేకించి కుజురు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంకా చక్కగా మనకి బలం అనేది మాత్రం బాగా ఇనుముడింపబడుతుంది సో దట్ ఈస్ అంటే సెవెంత్ తర్వాత మీకు ఇంకా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఓకే అది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ఇట్లాంటి వాటికి ఓకే సో ఈ విధంగా వారం మొత్తం బాగుంది దెర్ ఇస్ నో నెగిటివిటీ ఓవరాల్ కాకపోతే శని వలన శుక్రుడు వలన కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాటికి రెమెడీస్ చేసుకుని ఇక కుజుడికి గురువుకి చంద్రుడికి వీరిని బలపరచుకోవాలంటే విష్ణు పరంగా పూజలు దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మీకు బాగా బలాన్ని చేకూరుస్తాయి ప్రత్యేకించి సోమవారం లక్ష్మీదేవి పూజ మాత్రం మీకు బాగా కలిసి వస్తుంది ఈ వారం చంద్రుడు బలంగా ఉన్నాడు పోయిన వారం లాగానే ఆదివారం సోమవారం గురు శుక్ర శనివారాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఏదైనా మీరు మొదలు పెట్టండి విజయవంతం అవుతారు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం అంటే రెడ్ కలర్ అండ్ నెంబర్ నైన్ మీకు ఏడో తారీఖు నుంచి బాగుంటుంది లేదంటే ఐదు లోపు బాగుంటుంది ఏడో తారీఖు తర్వాత ఇక ఎల్లో కలర్ అండ్ నెంబర్ త్రీ ఆల్సో ఇక ఆల్ త్రూ వైట్ కలర్ అండ్ నెంబర్ టూ మాత్రం వారం అంతా మీకు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది సో ఈ విధంగా సమయానుకూలంగా మీ ప్రయత్నాలు చేయండి సఫలీకృతులు అవుతారు సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో ధనుర్లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో మనకి ఐదో తారీఖు లోపు కుజుడు బలంగా ఉంటాడు ఐదు తర్వాత అంటే ఐదో తారీఖు ఆరో తారీఖు మాత్రం కొంచెం ఆయన శని డామినేట్ చేయటం కొద్ది కుజుడు వీక్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆల్రెడీ గురువు వీక్ గా ఉన్నాడు సో సెవెన్ నుంచి మళ్ళీ బలం చేకూరుతుంది సో కాబట్టి ఆది సోమవారాలు గురు శుక్ర శనివారాలు ఈ ఐదు రోజులు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఈ వారంలో మధ్యలో మంగళ బుధవారాలు మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఏంటి ఆ
ఓకే సో అది ఒక మధ్యలో మిడిల్ ఆఫ్ ద వీక్ మనకు కొంచెం బ్యాడ్ గా ఉంది కానీ మిగిలిన ఐదు రోజులు మాత్రం మనకు మంచి మంచి శుభవార్తలు ఉన్నాయి అవన్నీ తెలియజేస్తాను మీకు ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైనా మేజర్ నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా లేదు సంతాన పరంగా కొంత ముఖ్యమైన పనులు చేసి వాళ్ళతో కొంత టైం స్పెండ్ చేయాలన్నా కానీ ఆది సోమవారాలు చాలా బాగున్నాయి ఓకే ప్లానింగ్ కి నిర్ణయాలకి సంతాన పరంగా కూడా అదే అలాగే మీరు ఏదైనా మేజర్ గా నేర్చుకోవాలన్నా కానీ ఆది సోమవారాలు మొదలు పెట్టండి చక్కగా తొందరగా ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేసుకోగలుగుతారు ఏదైనా అంటే విద్యార్థులకు కూడా అలాగే ఆ విదేశీ ప్రయత్నాలు చేసే వారికి కూడా ఆది సోమవారాలు మాత్రం చాలా ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఓకే ఇక మంగళ సో బుధవారాలు ఇందాక చెప్పినట్టుగా బీ కేర్ఫుల్ అనవసరంగా బూడిదలో పోసిన పన్నీరు లాగా ధనం వృధా అయ్యే అవకాశం ఉంది సో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద కేర్ఫుల్ డేస్ ఈ రెండు రోజులు మాత్రం మనం చంద్రుడు కొద్ది రెమెడీ చేసుకోవచ్చు బియ్యం దానం చేయొచ్చు లేదంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ లో మీకు సంకల్పయుతంగా దిష్టి కూడా తీయొచ్చు అలాగే శనికి శుక్రుడు కూడా మీకు రెమెడీస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో శని ఏంటంటే మనకి స్థిరాస్తులు కానీ ఏమైనా కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం డిలేస్ కొద్ది ఇబ్బందులు ఆయన కలగజేస్తూ ఉన్నాడు సో దానికి శని రెమెడీ కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే మీకు నెగిటివ్ ఎనర్జీ చుట్టూ ఉంది ఏమి ఎంకరేజింగ్ గా లేదు అంటే మాత్రం శుక్రుడికి రెమెడీ చేసుకోవచ్చు ఇక సెవెంత్ నుంచి అయితే మాత్రం కుజుడు వచ్చేసి మీకు మంచి ఎంకరేజింగ్ న్యూస్ ఇస్తాడు ప్రోత్సాహకరంగా ముందుకు వెళ్తారు ఓకే సో ఆ చేంజ్ మాత్రం మనకు రాబోతుంది ఫైనాన్స్ పరంగా కూడా కొంత ఎంకరేజింగ్ గా సెవెంత్ నుంచి ఉంటుంది ఓన్లీ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ కొంచెం వీక్ గా ఉంటుంది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇక మళ్ళీ సెవెంత్ నుంచి మళ్ళీ బాగుంటుంది అనమాట ఓకే ఇక లాస్ట్ రెండు రోజులు చూద్దాం గురువారం శుక్రవారం శనివారం కూడా ఏదైనా మీరు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలంటే ఇది మొదలు పెట్టడానికి మంచి సమయం అని చెప్పొచ్చు మీకు ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో ఎగ్జాక్ట్ టైంలో ఏ కార్యక్రమం ఏ టైంలో మీకు మొదలు పెడితే బాగుంటుంది అనే ముహూర్తాలు ఇవ్వటం జరిగింది వాటిని చక్కగా సంప్రదించి ఏదైనా మీరు మొదలు పెట్టుకోవచ్చు ప్రత్యేకించి వివాహ ప్రయత్నాలు మాత్రం సఫలీకృతం అవడానికి మంచి సమయం అని చెప్పొచ్చు ఇది ఓకే సో పెళ్లి చూపులకు కావచ్చు లేదంటే మిగిలిన ఇతర ప్రోగ్రామ్స్ కి దేనికైనా సరే అనుకూలం ఉంది భార్యాభర్తలు సమయాన్ని కొంత స్పెండ్ చేసినట్టయితే బంధం గట్టిపడుతుంది మీకున్న మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ తొలగిపోతాయి ఓకే సో అంతేకాకుండా కొంచెం మంచి పార్టీలకి విందు భోజనాలకి చాలా అనుకూలమైన సమయము ఆ ఆహార విహార నిద్రలు బాగుండి చక్కగా నిద్రపోయి పీస్ఫుల్ గా ఉండే సమయం అని చెప్పొచ్చు ఆ ముందు రెండు రోజులు కొద్దిగా వర్రీస్ అన్ని కూడా మర్చిపోయి గురు శుక్ర శనివారాలు మీరు ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటారు పార్ట్నర్షిప్ లో కూడా మంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ మంచి అండర్స్టాండింగ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది సో ఇక ఆ మూడు రోజుల కోసం మనం చక్కగా ఎదురు చూడొచ్చు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ డేస్ సో చూస్తే వారం మొదట్లో వారం మొదట్లో రెండు రోజులు వారం చివరిలో మూడు రోజులు బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పొచ్చు మధ్యలో కొద్దిగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి ఓకే ఇక విష్ణుపరమైన పూజలు మన యొక్క శుభగ్రహాలకు బలాన్ని కలిగించి మనకి అంటే అంటే పూజలు కానీ దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు బాగా మీకు మేలు చేస్తే ప్రత్యేకించి ఈ ఏడో తారీఖు నుంచి అయితే చాలా చక్కగా మీకు అనుకూలత మాత్రం పెరుగుతుంది ఓకే ఈ విధంగా సమయానుకూలంగా ఏ ప్రయత్నాల్లో మనకు బాగుందో చూసి వాటిని చేసుకున్నట్లయితే మనకు ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది సో విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో మకర్ లగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాం సో ఇట్స్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ వీక్ ఈ కీలకమైన మార్పు ఈ సంవత్సరానికి కీలకమైన మార్పు ఇక్కడ జరుగుతుంది అదేంటంటే కుజుడు శనికి శనిని దాటేస్తే శని బలవంతుడు అవుతాడు ఇక్కడ నుంచి ఇక ఆయనకి ఎదురు చెప్పేవాళ్ళు లేదు ఆయనకి ఎదురు ఎవరు లేరని చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఆయన అందరికంటే వెనకుండి అందరినీ డామినేట్ చేయబోతున్నాడు సో మనకి లగ్నాధిపతి లగ్నంలో ఇలాంటిది మార్పు అనేది చాలా ఆశాజనకం ఓకే సో దట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ న్యూస్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే శుక్రుడు కొంత డామినేట్ చేస్తూ మనకి పోయిన వారం అంతా కొంత సహాయం చేశాడు సో ఆయన కుటుంబ అన్యోన్యతలోను మనం కార్యక్రమాలు ఎప్పటి నుంచో పెండింగ్ ఉన్న వర్క్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి కొంత సహాయకారిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ వారం మాత్రం ఇక ఐదో తారీఖు నుంచి శని లగ్నంలోకి వచ్చి మనకి వివాహ పరంగా వివాహ ప్రయత్నాల్లో సఫలీకృతం చేయడానికి ఆయన మనకి చక్కగా దోహదం చేస్తాడు సో అది మాత్రం కొనసాగుతుంది కొంతకాలం ఇక అంతేకాకుండా వృత్తి ఉద్యోగం మన ప్రయత్నాలకు కూడా మనం ముమ్మరం చేయొచ్చు ప్రత్యేకించి ఈ ఆది సోమవారాలు కొద్దిగా మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కానీ ఇక మంగళవారం నుంచి మనకి నిరాఘాటంగా ఐదో తారీఖు నుంచి ఆ ప్రయత్నాలు చక్కగా ముమ్మరం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక ఏడో తారీఖు నుంచి కుజుడు కుమ్మానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి శుక్రుడు యొక్క బలాన్ని కోల్పోయి మనం కేవలం శని మీద ఆ
అట్లా రాను రాను వారం వారం అంచెలంచెలుగా మనం ఎదగబోతున్నాం పాజిటివ్ అనేది మనకు పెరగబోతుంది సమయానుకూలత అనేది పెరుగుతుంది ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్లీ వెల్కమింగ్ వీక్స్ ఓకే సో ఇక ఆది సోమవారాలు చూసినట్టయితే ప్రయాణాలు కానీ బట్టల కొనుగోలు కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచిది కాదు సో మనకి చంద్రుడు పాతిగా ఉన్నాడు కుజుడు చూస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని ఇబ్బందులు కొంచెం డిలేస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తారసపడే అవకాశం ఉంది సో బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే అలాగే కుజుడు ఇక సెవెంత్ నుంచి అష్టమాన్ని అంటే ఆయన కుంభానికి వచ్చి అష్టమాన్ని కూడా చూస్తాడు కొంచెం యాక్సిడెంట్ ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి భార్యాభర్తలు యువత యువకుల మధ్య కూడా కొంచెం ఘర్షణలు పెరిగే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ కుజుడికి కందులు దానం చేయటం కానీ గురువుకి శనగలు దానం చేయటం చంద్రుడికి బియ్యం దానం చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యం సో అది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్లో ఇచ్చిన వివరాలన్నీ చక్కగా పాటించినట్లయితే యూ కెన్ డూ యువర్ సెల్ఫ్ ఎట్ హోమ్ రెమెడీస్ సింపుల్గా ఓకే సో ఇక మ మంగళవారం బుధవారం చూసినట్టయితే సంతాన పరంగా కానీ ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కానీ ఏదైనా నేర్చుకోవడంలో కానీ అలాగే షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్ వీటికి మాత్రం అనుకూలం కాదు లాస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో అక్కడ కొంచెం ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం మనం సో ఆ రెండు రోజులు కొంచెం ఓపిక్గా ఉంటాం ఆ రెండు రోజుల్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవచ్చు ఆ రెండు రోజులు మనం ఏం చేయొచ్చు ఆ రెండు రోజులు నేను ఇందా చెప్పినట్టుగా వివాహ ప్రయత్నాలు ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో మాత్రం అక్కడ స్పెండ్ చేయండి ఎనర్జీ ఓకే అది మాత్రం అక్కడి నుంచి మంగళవారం నుంచి బలంగా ఉంటుంది ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రం మంగళ బుధవారాలు రెండు రోజులు మాత్రమే కొంచెం నెగిటివ్గా ఉంటాయి ఓకే ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు చూసినట్లయితే మనకి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్లో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంది ఎక్కడ సిగ్నేచర్ చేస్తున్నారు ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఎక్కడ తీసుకుంటున్నారు అనేది అక్కడ కొద్దిగా మనకి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది అలాగే మనకి మనస్తాపం కలిగించేటువంటి సందర్భాలు మనకి తారసపడే అవకాశం ఉంది మన చేయని వాటికి కూడా మనం బ్లేమ్ చేసే అవకాశం ఉంది సో అది కొంచెం మనశ్చింత మనకి మిగిలే అవకాశం ఉంది అది గురు శుక్ర శనివారాలు ఆ రోజు మాత్రం కొంచెం ఓపిక్గా ఉంటే మంచిది అలాగే బూడిదలో పోసిన పన్నీర్లా కొంత సమయం అంటే ధనము వృధా అయ్యే అవకాశం ఉంది మనకి ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని కోరుకునే వారికి సందేహాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది సో అట్లాంటి కొంచెం నెగిటివ్ సైడ్గా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి బి కేర్ఫుల్ అలాగే అనారోగ్య పడే అవకాశం కూడా ఉంది ఆ రోజుల్లో మీరు అంటే తగు జాగ్రత్తలు ఆరోగ్యపరంగా మాత్రం తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇవి సూచనలు జాగ్రత్తలు చెప్పాను మీకు అలాగే మనకి బలం ఎక్కడ ఉందో కూడా చెప్పాను ఎక్కడ మన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేయొచ్చు కూడా చెప్పాను సో వాటిని సమయానుకూలంగా ఉపయోగించుకోండి అలాగే మీకు శివుని పరంగా దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మంచి బలాన్ని చేకూర్చి మన యొక్క సత్కార్యాలకు బలాన్ని చేకూరుస్తుంది ఓకే సో దీన్ని చక్కగా వినియోగించుకోండి సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో కుంభలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుంది సో ఇట్స్ అ ప్రోగ్రెసివ్ వీక్ వారం వారం మెరుగు కాబోతుంది సో ఈ సంవత్సరానికి కీలకమైన మార్పు కూచుడు శనికి శనిని దాటి వెళ్ళబోతున్నాడు శని బలవంతుడు కాబోతున్నాడు ఇక శనికి తిరుగు లేదు ఆయన అడ్డు ఆపేవారు ఎవరు లేదు ఆయన మన లగ్నాధిపతి సో ముఖ్యమైనది ఆరోగ్యపరంగా మనకిది కొంచెం మంచి శుభ సూచికం అని చెప్పొచ్చు ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే శుక్రుడు లగ్నంలో ఉన్నాడు ఏడో తారీఖు వరకు ఆయన బలంగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి వివాహ ప్రయత్నాలు ఏమైనా ఉంటే మాత్రం ఏడో తారీఖు లోపు కంప్లీట్ చేసుకోండి అంటే ఆదివారం సోమవారం మంగళవారం బుధవారం మ్యాక్సిమం ఆ సమయానికల్లా మీరు ఈ లోపు మాత్రం కంప్లీట్ చేసుకుంటే మంచిది ఓకే సో ఇక శని మనకి ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీకు సిగ్నేచర్ అక్కడ చేయాలి లేదంటే లోన్స్ తీసుకోవాలి లోన్స్ ఇవ్వాలి కోర్టు కేసులకు కానీ ఏదైనా సరే ఐదో తారీఖు శని డామినేషన్ చేసిన దగ్గర నుంచి మీకు అనుకూలమైన పరిస్థితి కొనసాగుతుంది సో దిస్ ఇస్ ఎ కీలకమైన మార్పు సో ఇప్పటి వరకు ఎక్కడైతే కొంచెం మీకు అవమానాలు అనుమానాలు లేదంటే అనవసరమైన రూమర్స్ మనస్తాపం కలిగించిన అంశాలు ఉంటే వాటన్నిటిని మీరు అధిగమించి మంచి కాన్ఫిడెంట్గా ముందుకు వెళ్ళటానికి ఇది ఒక మంచి కీలకమైన మార్పు సో ఇట్స్ ఎ వెరీ అంటే ఇంకా రాబోయే వారాల్లో కూడా మనకి బుధుడు మళ్ళీ యాక్టివ్ అవుతాడు పదహారో తారీఖు నుంచి అలాగే శుక్రుడు కూడా కుజుడికి దూరంగా వెళ్తూ ఉంటాడు సో ఈ విధంగా మనకి రాబోయే వారం వారం మీకు మెరుగు మాత్రం మీరు చూస్తారు ఓవరాల్గా ఇక క్లోజ్గా మన చంద్రుడు గమనాలు చూసినట్టయితే ఆదివారం సోమవారం ఆయన మనకు కొంచెం డిస్కరేజింగ్గా నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా చూపిస్తూ ఉన్నాడు దైవ దర్శనాలు కానీ తీర్థ ప్రసాదాలు ఇలాంటివి అలాగే కొంచెం ధనం అనవసరంగా కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వడం ఇలాంటివి కొన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మన చేతిలో ఉన్న జేబులు కొద్దిగా ఖాళీ అయిపోయేట్టుగా సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి బట్ ఏదన్నా మన నెగిటివ్ ఎనర్జీ వచ్చిన ఒక రెండు రోజులు ఓపిక్గా ఉండండి అది తర్వాత మళ్ళీ మీకు అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ ఎ
అలాగే వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కానీ ఏమైనా కొత్త కొత్త ఎక్కువ మీరు శ్రమించొద్దు ఎంత శ్రమించినా కానీ మీరు ఏం పెద్ద ఎక్కువ సాధించేది లేదు ఎక్కడ వేసిన బొంగలు అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి ఎంత అవసరమో అంతవరకే కార్యక్రమాలు మీ పనులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏమైనా పురోగతి అంటే ఏమైనా జాబ్లో ఏదైనా అప్లికేషన్స్ ప్రమోషన్స్ చేంజెస్ మాత్రం ఆ రెండు రోజులు మంచి సమయం కాదు చొక్క ఎదురవుతుంది ఆ రెండు రోజులు మనం వర్జిస్తే మంచిది ఆ రెండు రోజులు వదిలేసి తర్వాత మనం ప్రయత్నాలు చేసుకుంటే బెటర్ ఓకే ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు చూసినట్టయితే సంతాన పరంగా కానీ అలాగే మన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో కానీ ఏదైనా నేర్చుకోవాలన్నా కొద్దిగా స్లో డౌన్ అవుతుంది నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సో మనం తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకుని మిస్ గైడ్ మిస్లెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది వేరే వాళ్ళు మనని తప్పు దోవ పట్టించే అవకాశం ఉంది అలాగే విద్యార్థులకు కూడా కొద్దిగా చొక్కెదురుగా ఉంది విదేశీ ప్రయత్నాలకు కూడా నెగిటివ్గా ఉంది సో గురు శుక్ర శనివారాలు మాత్రం మనకి ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో మనకి ఎక్కువ ప్రోత్సాహకరంగా ఉండబోవట్లేదు సో వాటిని మనం వదిలేస్తే బెటరు చంద్రుడికి ఇక కుజుడికి గురువు కూడా మనం రెమెడీస్ చేసుకుంటే బెటరు కింద సంకల్పయుతంగా ఇచ్చిన రెమెడీస్ చేసుకుంటే మనం కొంత బయటపడచ్చు ఇక ఓవరాల్గా మీకు చెప్పినట్టుగా ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బిజినెస్ పీపుల్కి అది మనకి కొంత శుభ సూచిక ఉంది ఐదో తారీఖు తర్వాత సో వారికి మాత్రం బాగుంది స్పెక్యులేషన్స్ షేర్ మార్కెట్ ఇట్లాంటివి మాత్రం గురు శుక్ర శనివారాలు లాసెస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే సో అలాగే ప్రయాణాలు వీటిలో మాత్రం ఇబ్బందులు మధ్యాహ్నం వారం మధ్యలో మాత్రం చేయొద్దు అలాగే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద వీక్ లో మాత్రం ఎటువంటి శుభకార్యాలు కానీ లేదంటే ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు మాత్రం మొదలు పెట్టొద్దు ఓకే సో వివాహ ప్రయత్నాలకి నేను చెప్పినట్టుగా ఏడో తారీఖు లోపు శుక్రుడు పర్లేదు పెళ్లి చూపులు కానీ మిగిలిన కార్యక్రమాలకి అలాగే పార్ట్నర్షిప్ లో మనకు కొంత పురోగతి కూడా సాధించే అవకాశం ఉంది భార్యాభర్తల మధ్య కొంత అవగాహన పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది మంచిగా కొంచెం తిని పీస్ఫుల్ గా నిద్రపోవడానికి అది కొంత శుక్రుడు బలాన్ని ఇస్తున్నాడు ఇక కుజుడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇబ్బంది పెడతాడు కాబట్టి ఆయనకి రెమెడీ చేసుకుంటే మంచిది సో శివుని పరంగా మన దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మనకి చక్కగా బలాన్ని చేకూరుస్తాయి సో మనకి శివుడే ఇక శ్రీరామ రక్ష ఈ వారానికి ఆయనే బలంగా ఉండబోతున్నాడు ఐదో తారీఖు నుంచి ఓకే మళ్ళీ అంటే ఐదో తారీఖు లోపు అంటే ఏడో తారీఖు వరకు శుక్రుడు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాడు ఇక ఆ తర్వాత మాత్రం శని మిగులుతాడు సో ఈ విధంగా ఎవరో ఒకళ్ళు మనకి ఆదుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటున్నారు సో సమయానుకూలంగా వీటన్నింటినీ గమనించి మనం ముందుకెళ్తే మంచిది సో ఆ విధంగా మీరు మీ ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తాను ఆశిస్తున్నాను సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సో సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే సో మీనలగ్నం వారికి ఈ వారం ఎలా ఉండబోతుంది సో ఈ వారం మాత్రం వండర్ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇది ఒక ఆఖరి మంచి వారంగా చెప్పొచ్చు సో ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ శని డామినేషన్ అనేది ఐదో తారీఖు నుంచి కొనసాగబోతుంది ఓవరాల్గా కాకపోతే మన కొసమెరుపులాగా కొంచెం మంచి కాంబినేషన్స్ ఇక్కడ ఏర్పడటం అంటే గజకేసరి యోగం కానీ చంద్రమంగళ యోగం కానీ పోయిన వారం చెప్పుకున్నట్టు కొంత ఇక్కడ కూడా మనకి తారసపడుతూ ఉంది ఏదన్నా మీరు మొదలు పెట్టాలి మంచి శుభకార్యాలు లేదంటే ఎనీ గుడ్ థింగ్ దానికి మాత్రం ఆది సోమవారాలు గురు శుక్ర శనివారాలు వారం మొదట్లోనూ చివరిలోనూ మంచి ముహూర్తాలు ఉంటాయి మీకు ఏప్రిల్ మాస ఫలితాల్లో మీకు కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ టైమింగ్స్లో ఏ కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు మొదలు పెడితే మంచిది అని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్లు అన్ని డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ముహూర్తాలకి దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోవచ్చు ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ సో ఆదివారం సోమవారం మీకు వివాహ ప్రయత్నాలు కానీ కుటుంబంతో ఎక్కడన్నా వెళ్ళొచ్చు చక్కగా కుటుంబ అన్యోన్యత పెరుగుతుంది ఫ్యామిలీ విచ్ ప్రేస్ టుగెదర్ స్టేజ్ టుగెదర్ అన్నట్టుగా మీ కుటుంబం అంతా ఐకమత్యంతో ఒకే తాటి మీద నడవడానికి మంచి అనుకూలత మాత్రం కనిపిస్తుంది సో వెరీ వెరీ గుడ్ టైం ఓకే దాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోండి ఇక మంగళవారం బుధవారం చూస్తే మీకు మంచి ఎంకరేజింగ్ గా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది దైవ దర్శనాలు కానీ తీర్థ యాత్రలు కానీ అంటే మంచి పుణ్య కార్యక్రమాలకి చారిటీకి మీరు చేసే ప్రతి మంచి కార్యానికి మంచి సత్ఫలితం అంటే ఎన్నో రెట్లుగా మీకు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దట్ ఇస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అలాగే సేవింగ్స్ కానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ కానీ అలాగే బంగారం కొనుగోలు కానీ వీటన్నిటి కూడా చాలా మంచి సమయం ఇక గురు శుక్ర శనివారాలు చూసినట్లయితే ఇక ఇది ఇస్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ టైం ఫర్ గృహ ప్రవేశాలు ఇట్లాంటివి అఫ్ కోర్స్ శ్రీరామనవమి తర్వాత ఎక్కువ మంది చేసే అవకాశం ఉంది బట్ ఏదైనా కొనుగోలు వాహన కొనుగోలు కానీ ప్రయాణాలు కానీ బట్టల కొనుగోలు కానీ ఏదైనా సరే శ్రీరామనవమికి గురు శుక్ర శనివారాలు చక్కగా మీకు నైన్ ఫిఫ్టీ వన్ పిఎం వరకు శనివారం మీకు మంచి అనుకూలత ఉంటుంది సో జర్నీస్కి వీటన్నిటి కూడా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అలాగే వృత్తి ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అలాగే దాంట్లో మీరు
కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ అంటే లక్కీ వీక్ ఇది లక్కీ వీక్ ఆ మధ్య రెండు రోజులు మాత్రం ఫుల్ లక్ మీకు చేతిలో ఉంటుంది ఓకే మన పంచమాధిపతి అయిన చంద్రుడు నవమాన చూడటం అనేది మీ ప్రయత్నాలకి దైవ బలం తోడవుతుంది ఓకే సో అదృష్టం మీ వెంట ఉంటుంది మంగళ బుధవారాలు అది కూడా చాలా బలంగా ఓకే సో అట్లా వారంలో ఏ రోజు తీసుకున్నా మీకు చాలా పాజిటివ్ ఉంది ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అని చెప్పి తెలియజేశాను అలాగే ఇక ఇక ఆధ్యాత్మిక జీవితం కోరుకునే వారికి కూడా సో ఏడో తారీఖు కుజుడు వచ్చిన దగ్గర నుంచి మంచి బలం నవమాధిపతి మీకు బలంగా ఉండబోతున్నాడు గురువుతో కలిసి పన్నెండులో ఉండటం అనేది మాత్రం మీకు అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డౌట్స్ కొన్ని క్లారిఫై అవటం మంచి సత్సాంగత్యము లేని మంచి పుస్తకాలు దొరకటం ఇలాంటి కొన్ని జరిగే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా కుజుడు కుంభానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫైనాన్షియల్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ లోన్స్ ఇవ్వటం తీసుకోవటం ట్రాన్సాక్షన్స్ బిజినెస్ డీల్స్ సో వీటన్నిటికి మంచి కాన్ఫిడెంట్ గా మీరు చాలా మంచి వ్యవహారకర్తగా డీల్స్ చేసే అవకాశం ఉంది సో బిజినెస్ పీపుల్ కి చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఉంటుంది నవమాధిపతి పన్నెండులో రావటం ప్రస్తుతానికి అయితే నవమాధిపతి పదకొండులో ఉంచి మంచి లాభాలు ఇవ్వడానికి కొంత సహాయకారిగా ఉన్నాడు ఐదో తారీఖు లోపు మీకు మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే లాభాలు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఐదు తర్వాత మనకు కొంచెం నెగిటివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేజర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ షేర్ మార్కెట్ స్పెక్యులేషన్స్ అయితే మాత్రం ఐదో తారీఖు లోపు చేసుకోండి ఓకే సో ఇది సమయానుకూలంగా ఇలా చేసుకోండి అలాగే విష్ణుపరమైన పూజలు దైవ దర్శనాలు తీర్థ ప్రసాదాలు మీకు మంచి బలాన్ని కలిగిస్తాయి అలాగే ఇక మీకు వైట్ కలర్ అని నెంబర్ టూ వారం అంతా సూపర్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు ఇక ఐదో తారీఖు లోపు ఏడో తారీఖు తర్వాత రెడ్ కలర్ అని నెంబర్ నైన్ ఇక ఏడో తారీఖు తర్వాత యెల్లో కలర్ అని నెంబర్ త్రీ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతాయి సో సమయానుకూలంగా వీటిని నేను ఏదైతే ఫలితాలు చెప్పానో వాటికి ఇవి కనుక తోడైనట్టు ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మీ ప్రయత్నాలు ఈ వారం ఇంకా బాగా సఫలీకృతం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సో విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో Thank mm-hmm. you.